Wago and my good people, Karibuni Tena, Hope Mkofiti. Yeah, to me, Rudijana, we've been a story in Guinea Motosara, and today we have uh, Mr. Vicky. Vicky at Ochombia, Raituaje Majina Zote. My name is Jotu Vicky. But before me to narrate your story, I'd love to request each and every one of you who has joined us and uh, who just subscribe, please. Just kindly subscribe. We are on our way to 100,000 subscribers. It's a quick fit to manze to key. It's your 100k as soon as possible. Mean to bambika sana. And uh, for each and every one of you, when you're on the Jimmy Nate on Trasonko, but don't hesitate to follow on each and every social media platform. Come out to get TV. And also, if you come up on a story or you know someone when you're on a story interesting, don't hesitate to share. Isn't this the number there to please contact us through these numbers? It's a quick fit. So, Mr. Vicky. Hey Buddha. Po po. Hey Buddha on radio kwa na grey grey ni mzee. Ni za uko wana. Una jioni kibonga nayo kwa simu nilibana yani kijana kijana. Kumbe ni fadhe. Ni fadhe kiasi tu. Eh bana rada. Rada po mtu wangu. Uko bie. Niko poa nashukuru. Yeah. Mzee je. Kupigwa na hiyo pepo. Jazoe hiyo pepo. Is jazoe sasa. Hiyo pepo ni kupiga for how long sasa? Mimi kama ngavyo kama mbili hivi na ki na masiku walai eh. how does it feel eh ni poa yani yani <laughs> na feel ni live ya lively yani hadi yani, uamini yani siamini saa zingine kaa hivi eh. ah naona tu nitembee yani hata usiku tu yani nitembee tu yani jione tu ni jione tu yani <laughs> Yaani kuko ku beautiful yaani. Njoo njoo kiniambia ujui ujui tawa was like kwa ni Buddha. Sisi tuliongea naye two months ago. Bado hujashikanisha. Sasa mimi njoo sauli niambia uliko shago kiasi sana ndio nilielewa. Sasa ni kweli ni kweli. Uko fit lakini? Ni kopoa. Basi wana shangaa, huu ni nani? Naweza penda uchukue fursa uangalie kama nje hapo hivi. Okay. Good day what is a maji wambia Vicky ni nani? Jinda kwa yote umetoka wapi alafu itakuwa iko fit. Okay. Yeah. Okay my jamaa mimi naitwa Victor Ogesa mm. Samunyu mm. mimi ni mtu nimezaliwa Islando mm. Isili mm. Pumwani mm. eh hapo Pumu mm. Isili hapo section 3 ndio nimegroia uh -huh. nimeenda shule Kimathi Primary wow yeah Kimathi Primary School nimesome hapo mm -hmm. Um, started in Baka started the eight. Mm -hmm. You know, 1995. Wow, only Malaysia class eight. Yeah, only Malaysia class eight, 1995. But mm -hmm. school perform poor. Nearly fail. Mm -hmm. Like in this half, nearly fail. Buddha, look on us as what a Buddha mother to go to Nakapo Bado. Me, the third born co family. Wow, you can't get to go a sita. My Jama one, Namademo Willy. Kwa hivyo mimi ndio third born. Mm. So vile nimegree vile tulinimaliza class 8 ile siku perform poa. Mm. Buda kani suggest twende ocha. Mm. Nika nika repeat ye huko. Sasa mm -hmm. ni vile lienda ocha wakaniambia ai huyu mtu afai kurudi hata class 8. Huyu anafaa rudi class 7. Mm -hmm. Ilikuwa ni 6. Ya yeah, walisema kitu kama six. Hapo uh -huh. tukakatiana na Buda kabisa nikaambia hai huko six. Aya. Kwa ni bali siko na expect. Huko siezi. Sasa eh nikamwambia huko siezi mpaka niliko sana naye. Buda ananiambia wewe ungebidi sasa basi turudi hata seven kamwambia hai hapana. <laughs> Afadhali nirudi tu hiyo eh. Eight. Eight. Ikabidi hiyo siku turudi. Hata tukiwa hatukuwa tunaongelesha na kwa gari. Mm. Eh kutoka ocha ocha ni busia. Wow. Ndio mtu abusia huko. Buda mli travel for more hey, than 9 hours. Hey, na hours zio tena za tubongeshani. Sasa <laughs> kufika home hivi yani nikaona vile tunakaa na Buda. Yani 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 be yani vile tulikuwa tumezoea na kiona ananiona mtu mimi naona ule ni Buda yani naona ule mtoto wangu vile tulikuwa tuna react yeye ndipo. Mm. Nikarudi nikamwambia Buda acha tu mimi nirudi shule. Lakini Enda uongee na walimu at least tufike class 7. Yo I think ilikuwa 97 hiyo. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Ni hiyo 95 96 nili hiyo 1 year nili. Nili cut home. Nili cut home. Sasa hiyo 97 ndio tukaenda home. Kweli nikarudi class 7. So mkarudi busia sasa. Yeah, tukarudi busia okay. nikachukuliwa. Mm -hmm. Nikarudi class 7. So uko busia unaenda kusoma shule gani? 
kuna primary na jita Rugunga primary school. Okay. Yeah, mm. hiyo ndio nilisomea huko. Mm. Juu sasa home ni ka town. Sasa ka town yani si mbali na chuo. Yaani mimi nilikuwa na pita fence tu. Mm -hmm. Naenda hata nilikuwa na kaa nikiona walimu wameingia ndio naingi. Mm -hmm. Sikukuwa na kujele time sawa na hao wanafunzi wengine. <laughs> yaani nilikuwa tu nikichungulia hivi naona ah mtichwa kwanza ameingia na ruka fence naingi. So, budu, Sasa ilikuwa tu karibu yani na nipeleka ujanja tao ushago. Ina vidi zangu. Sasa huko ndo nikasoma yenyewe nika nikamali nika perform poa. Mm. Juli nitoka na 411 max. Wow. Yeah, nikiwa huko nikamaliza class 8. Mhm. Mm Hiyo ni 1999. Yeah. So ndo upeleka ushago liko umepata max ngapi huko? 182. Naikumbuka anga itokange kwa kichwa. Bro from 182 <laughs> mpaka 411 four. yeah wow nikaenda nika perform poa ah ndio buda kafra kaniambia sunaona mambo yako nikamwambia ni poa lakini buda sasa si lazeki ya shule <laughs> lakini nilikuwa na nilikuwa na kama kuna mtu alikuwa na appetite ya kusoma ni mimi mm -hmm. si utani mm -hmm. nilikuwa nimependa shule mbaya kwanza hata wakati nilimalizia class 8 nilitamani kwenda form 1 wow. lakini sikuweza jubude hiyo time ndio ana retire alikuwa anafanya na serious board mm -hmm. eh yeah hiyo para start wa ndio aka retire hiyo time alikuwa ame retire sasa mimi ile kwenda class form 1 mm. ndio ikakuwa ni history so ju ado maliza class 8 na amekupushi hivi vyote uko manage kuingia high school siku manage ju ya do do yeah, ikupatikana madha ni mtoto alikuwa wa ku hustle naye buda pia ni wa ku hustle hizo siku zote ni kama ali retire mape unajua siku kwa bado nimeelewa mambo ya majob nini mm -hmm. Ha ni mtu ndio alikuwa ameritaya tu mapema. Mother tukonoza ile cham ya home, ile inatolewa home. Mm. Ye, ile ile konki ile ngango ile cham. Hiyo ndio atlie alikuwa anatupush na yeye Mother mumpenda jo alikuwa mtu wa bidii. Eh yani alikuwa na like madhangu na kwa watu wote madhangu ndio alikuwa ananijua. Jumi nilikuanga mtoto wa mama watu wanasema anga mtoto wa mama mm -hmm. yani sina happy mingi mimi mma bro akienda nje mimi niko home najua kuosha vyombo najua kuosha nguo nilikuwa naosha watu kupika <laughs> watu wale, wale ma last born mimi nilikuwa na take care wow. kwa hivyo mother alikuwa ananipenda yani naitwa mtoto wa mama yeye ile kabisa mm -hmm. so hivyo ndio life ikaendelea mm -hmm. June liko na lala home. Eh, sasa utamaliza shule 1999. Hiyo 1999. Sasa mm. ni kushinda home kusaidia yeah. tu mother job job hapo na hapa. Hizo mm. za hapo tu. Mm -hmm. Mimi niko home. Sasa ile kama ikafika time unaona ah sisi kwa na lala home na saa zingine natoka nje yeah. narudi kama saa tatu. Hiyo saa tatu hizo enzi unajua ikifika saa tatu kama hujafika home kwenda kubishia madha atiafungue na ona na ona ni ina kavi awkward sana mm -hmm. eh yeah. juu ni, ni ya single room naona ni ile card divide ya card yenyewe mnatandika huku chini au bado wewe niko na si ile ile picha sasa si tuko naishi kwa hizi plot 10 kama hizi ma plot 10 mm -hmm. inside na inside eh yeah, inside na inside alage Huku kuna mlango ya mbele na kuna mlango ya nyuma. Ah. Sasa hii mlango ya nyuma ilikuwa ni kama kacho wa rosho hivi chochoro. Yeah. Nikaamua nikajijengea hao hapo imagine. Nilikuwa naishi kwa chomo. Eh nilikuwa naishi kwa chomo. Na hakuna kitu ile kitu ilikuwa surprise ni siku ile Buda aliamua kukuja hiyo choma shange huyo mtu anafanyanga nini huku. Jua alikuwa angekisikia tu ku ku ku. Wanajiona huyu anakuanga nini. Imagine Buda ile siku alikuja akafungua mlango wa nyuma akiangalia alikuta nimejenga house saba seven house single moja 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 seven mbao tu different mbao nikienda huko na ukota mbao nikienda huko yani hiyo hustle tu ya mambao nikienda kwa maploti zimejengwa na chukua mambao mbao hivyo mm -hmm. nimejenga imagine alinibaya mabati nikazieka zote mabati sure. wow Eh, yeah. mm. so how old? Sio nikiweza niki sama naweza kuwa kama 23 hapo 24. Hiyo mm -hmm. time. Mm -hmm. Nimejenga tu hivyo tu bila kwenda shule, bila kufanya nini, ni hivyo tu na mbao kuunganisha ukuta na ukuta mabati ikakuwa hao nikaanza ku stay hapo sasa. So 
na hizi makeja zingine kutenda hizi keja zingine si nikaanza kuzikombolesha so ukaanza kuzikombolesha yani hapo watu walitu lianza mapema nikaanza kuzikombolesha sasa na vile kuka tu hivyo nikaanza kuishi po hata ikakuwa ile nyumba kule ile main ya mother ilikuwa anga sasa hata watejo wakikuja kupeleku huko mm. wanakuja hizi moja nimeacha hapo sasa hapo ndio watu wanakujanga wakikunywa wana wanajengoza eh <laughs> wana mambo yao sasa hata buda alifry watu walifry sasa tukaanza kuishi hapo mm. sasa kwanza tu kuishi hapo ni ile kupata mabeste mabeste wanakuja wanaona ni mali papoa wengine wakuja kuchongesha lakini siku kwa tina wageni ni wale siku kwa tina wageni wengi wale tu mamorio tu eh kuna wale mamoriani tu mtu anaona eh ile ile place ni mali papoa pa kupoa mm. hakuna mtu atajua uko huko sasa ndio tukaanza anga hivyo tunatulia tu mahali mabao mabeste wanakuja hasa walikuwa wakikuja wananichotea mara wanakuja na ma tv mpaka nika hiyo siku mimi kwetu ndio nilikuwa na colored kala tv tv kwetu kulikuwa na ile ambao ile eh uh-huh. hakuja ingie e, ile zile za kubwa zilikuwa na famaika <laughs> zile eh uh-huh. hiyo time sasa kwetu ndio nilikuwa na mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kuwa na ka tv ka colored uh-huh. eh juu nimeletwa na mabest wanakuja wananiambia sasa ile vile wanakuja wanakuachia vitu zingine zingine wanakuachia zingine wanakuambia enda uuze hizi matenje wanatoa wapi Unajua at first sikukua naelewa anatoa wapi. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Hiyo ni kitu sikukua najua. Lakini sasa wakikuja wanakuachia mara sasa ile kuna siku ndio nilikuja nikashtuka mm-hmm. jua alikuja na zile mastaki kuna maufungu zile makoto. Mm-hmm. Hizo ndio walikuja na nice. sasa wakania ndio nikaanza kuuliza kwani hizi ni nini na hizi vitu mnatoa anga wapi? Mm-hmm. Ah, kaniambia wewe kwa nini hujui? Wewe tulie tutakuonyesha kazi. Wewe unakaa kaa tu hapa. Wewe tulie tutakuonyesha ka? kazi. Eh. Yeah. Sasa hivyo tu time unajua inaenda ikichange na juu mtu anakuja akikuchotea ama anakupatia biashara ufanye. Mm. Wewe pia una take interest. Yeah. Eh, hey, ah watu kwa nini hizi vitu kuna mali wanaenda wanachukua. <laughs> kuna mali zile. Hey, sasa unajua <laughs> na kwa interest kwa rafiki ya mtu sana ndio anionyeshe hizi vitu zinatokanga wapi ama mm. kunaendaje mm. ndio sasa hivyo vile nilikuwa na interest sana ndio kumbe ndio nilianza kuingi ndio nikaanza kuingia nikaonyeshwa hii mastaki hii ndio inafungwa hivi kifuli tunamka asubuhi tunatoka tunavaa vi decent tunaingia estate hizo zote tunafungua nyu sasa eh so mlikuwa mnaimba mchana eh hiyo ni ni, ni ya mchana tu yani ni ile time tu wase wao wameshatoka wameenda mboka nini hata si hivyo hmm. yani ile inakuanga ni time any time best yangu anaweza kuwa anaishi mahali fulani mtu mwingine anaishi mahali ni akuja niambie eh kuna mahali nimeona uradi kwa uradi iko poa na, na watu wamejitupa tu hebu twendeni huko na kweli tunatoka unajua ujuangi ni nyumba ni ya nani <laughs> yani haujuangi uh-huh. Eh hey, wewe unanga habari ati nyumba ni ya mtu fulani ama ni ya ile siku nilikuja nikaona kumbe inakuanga ni noma ni kuna siku ni sasa nisha 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 ingia nimejoin kabisa mimi ni mtu wa mastaki sasa nimejoin juu ishaanza kuniletea do so wewe ever ilikuanga only mastaki eh hey, ilikuwa kwanza nili unajua ulianza ulianza inaanza nga hivyo mm-hmm. juu wale mabesto nakutana na okay. sasa wakati nilikuja nikaona kumbe inakuanga na no, unajua hizo siku zote wakati una hata kama ni kuanza kukunywa bia inakuanga chungu ama inakuanga kuna ule inakuanga ni tamu mm-hmm. unasikia kesho huku sasa okay. wakati ile pesa nilianza kuipata mimi nikaanza kukuwa naenda peke yangu sasa sasa kuna siku nimeenda peke yangu Nimeingia kwa nimefungua nyumba nikaingia ndani kweli nikaona TV nikaona DVD hizo siku hizo zilikuwa ni ma VCD yeah. na ma mm. na nimeingia tu nikajifungia ndani nikaenda bedroom kuangalia nikakutana na baasha imeandikwa pesa ya chama ilikuwa 108 okay. hiyo ndio si eh ah nikafungua hivi kweli nikaona ni do nikachukua 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 nikaeka nikaangalia nikaona sara mpya ya tu sara mpya za box na kuna puff ya red jacket kitu kaniambia hapana hizi vitu ah sitaka kuchukua hizi yani sijajua hata noma ama nini lakini nikasema ah hizi siwezi zichukua wacha niachane na nazo eh 
nikashuka nikachukua nikachukua TV nikachukua TV na hizo VCD na DVD mimi nikato ujue ni karibu na home hmm. lakini si mali nimehama si mali nilikuwa naishi okay. eh yani nime nime advance sasa niko mahali na GDP yao okay. lakini ni within that area sasa wakati nilitoka si mimi nikaenda vizuri nikatoka yani nika, nikaenda home nikaeka vitu nikatulia so utabebaje tv na vcd na dvd budi okay kuna hizi paper bag kuna kulikuwa na paper bag na kuna hizi bag kuna zile bag za checked ah. zile za gunia zile uh, nimezoea eh, hizo za gunia kuna size ndogo na kuna size kubwa sasa hizo sikukuwa na kosa yani hizo ni vitu yani nikitoka home nitulia <laughs> job eh yeah, yani tools niambia ni kama jembe yani hakuna siku ndani hata niwe naenda sherehe <laughs> Nenda, yani siezi zikosa aduge na jere una mbeo bag yani hiyo vitu hey. siezi kosa juu nilikuwa na kabasha sasa uh-huh. unajua nikibeba na ka kama mtu yani official official yeah. yani siezi kosi yani ilikuwa ni ngumu <laughs> ni ziache mm. sasa wakati nilizibeba nikafika home ndio wakati nimemaliza nime shughuli zangu nikatoka home nime change sasa niko naacha nipite kumbe nikipita pale na kutatu wamejaa ile area fulani hiyo area hiyo hiyo nimetoka mm-hmm. nikakutatu wamejaa kumbe ile jacket na zile sahara niliziacha kumbe ni huyo jamaa alikuwa amefungwa kinyozi hapo hiyo nilikuwa ndio nyumba ya <laughs> ndio nasikia wakisema ah, nimefungua tu nyumba hapa hata nilikuonga bado sijawasha hata stima mm-hmm. eh ndio sasa namsikia kiongea ndio nikasema he Yaani kumbe naingia kwa mtu na mtu nyo ndio hii. Kwanza hata juu kinyozi ndio hii mm-hmm. na gate ndio hii. Kwa hivyo haikukua ati ni mtu yani ukitoka gate ni unaona kinyozi anakuona. So kulia ndaje. Sasa si ndio yani ndio nilikuja kuje eh kumbe hiki tunafanya yani mwenyewe ndio huyu na mimi nilikuwa kwake asubuhi. Unajua watu wana, wako pale wanaulizana mpaka wanasikia hata mpaka pesa ya chama nimeibiwa saa hii saa hii. So hiyo unajua napita tu nikisikizi nikaenda eh na so hiyo time yule ulikuwa unapiga hiyo kato huo msa alikuwa amefungwa kinyozi si ilikuwa imefasi nilipita kwanza hata hiyo kinyozi ndio ilikuwa naogopa juu na juanga hizi kinyozi na masaloon unajua anakuanga na zile curtain mm. ukiwa mtu akiwa ndani anakuona lakini ukiwa nje wewe huo sasa hiyo kinyozi ndio ilikuwa ngana naona ndio ina itaniharibia mm-hmm. sasa nikipiga mahesabu lakini nikiangalia hivi naona ah huyo kinyozi ni kama aoni mm. sasa wacha mimi niingie kwa hivyo hiyo kinyozi ndio mwenyewe alikuwa kumbe. Kwa hivyo in case yani angesema amesahau kitu kwa nyumba. <laughs> so hiyo <laughs> like kugundo hivyo what happened. Ah kugundo hivyo nikasema ah unajua mimi nilikuwa nimeichukulia ni game poa. Yaani yani kama yani ni kama, kama hobby. <laughs> yeah, ni kama hobby nimeizoea. Sasa ndio kuja ndio nikaona eh nikakuwa na curtains. Mm. Eh nikaona ai kama huyo mwenyewe sasa angekuwa amesahau kitu ingekuwa eh ingekuwa noma sana mm. ndio nikaanza kuwa na hii nikaingiwa na kale kauo asa ndio tukaendelea hivyo e, kukuja ikafika mahali tu unajua saa zingine tunakaanga tu group inakuwa eh jamaa tutafuteni kitu kingine hii hii vile tunaendelea hivi mm. ah hii itakuwa ipo kwa sababu pia tunasikia group nyingine kuna watu wamechomwa walipatikana kwa nyumba. Oh, nice. eh, sasa ili, yani hiyo ni kama group nyingine squad nyingine. Okay. Eh. But mnajuana. Yaani tunajuana eh, ni kama mta fulani mta fulani unaambia ah nani? Nani tulikuwa na yeye juzi walibaki. Hata ndio wamechomwa watu watu wako mata. Eh. Sasa hiyo inakuletea kapani kidogo. So wewe ukipiga hizi makoto uko hajapatikana siku hajapatikana uh-huh. koto siku hajapatikana lakini kuna siku uh-huh. lakini iligeuka ndio nilipatikana kwa sababu tulikuwa tushapanda gorofa kama nne tupe hiyo scenario tulikuaje hiyo tulikuwa majamaa tushapanda tulikuwa tulikuwa majamaa nne uh-huh. kweli tukaenda tukafungua hao poa ilikuwa fourth floor uh-huh. tukaenda tukafungua hao poa sasa unajua kila mtu aki, unajua ukiingia kwa nyumba ya mtu kila mtu ana, ana place yake yani kitu yote unajua ni do kila mtu anakuanga na yeye kanga ta 
lakini sana sana tena tunakuanga tunafuata bedroom master bedroom mm. mahali mtu yani wewe unakaa tu unajua mahali mtu anaweza kuwa na ficha do ukiingia kwa tajiri haya fichangi mpesa mbali yeah. pengine kwa hizi draw nini nini sasa watu wao kimbilia hapo eh mm-hmm. tunakaa kama five minutes ukiona mpati kitu mnaanza kufunga zile vitu kama hizo tv radio unaona heri Wacha nikose hiyo pesa lakini hizi nikitoka nazo ndapata do kuliko nikae hapa nikose kutoka na kitu yeah. uh, nduru ipigwe nikose kutoka na kitu sasa unakuta kuna yule ataanza kubeba hizo ma TV mm. akianza kutoa mm-hmm. sasa hiyo siku mimi niko huko bedroom nikapata do sasa nikipata do na zihesabu kumbe ule jamaa wale mabeste zangu wengine washaanza kutoa washaanza kutoa eh, sasa mimi ngiona hesabu do nasikia nduru ah nikiangalia huko chini naona watu wamejaa waizi 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 ah. sasa mimi nikashindwa hapa ndatokaje hapa nikitoka ndaku mimi nikatoka nikafunga mlango nikapanda ni kama naenda juu juu ilikuwa ni kama fifth floor mm-hmm. na sisi tulikuwa fourth floor nikaenda kama juu upstairs nikakaa nikakaa huko chini watu wamefukuzwa wamefukuzwa yani kitu imeenda kama 30 minutes na mamori wako Eh mamori wangu wamefukuzwa watu wameenda ni mimi nimebaki. Wametolewa. Wametolewa wa nduki hata nikiangalia naona vitu zingine zimeangushwa hapo chini. Yaani kama hakuna kitu wameenda nayo. Uh-huh. Eh sasa mimi kashindwa kushu. Juu bado watu wa plot kumbe huku juu watu wajasikia hiyo kelele. Uh-huh. Lakini huku chini watu wameshuka. Wameshuka commotion mingi huko je. Mimi basi nikajificha huko tu nimekaa. Sasa napiga mahesabu vile ndato. Hmm. Nikakaa huko nje kukatulia kuna mwezi ameshikwa vitu zikarudishwa kwa ploti. Sasa wanap- wanataka kujua ni wapi kumeibi hmm. kumeibiwa. Eh, sasa mimi nikakaa nikaona hapana. Nikaenda kwa neighbor hapo nikabisha mlango. Ndemu ndo alitokea. Aniambia nikamuuliza sasa poa. Kuna mtu natafuta. Natafuta dem moja anaitwa Mary. Coincidence yani nimegeze tu jina. Mm. Akaniambia kwa Mwerisi ni hapo chini hapo. Mali ananipointia ni mali tumeto. Acha ufala. Eh, sasa nikamwambia, <laughs> sasa nikaona huyu ameniani nikamwambia, "Ah, huyo Mary ajaole ni mtu dem." Ajaole. Si si ati ni mtu amemarika. Akaniambia hapana yule anaishi pale naona ameolewa. Mm. Nikamwambia, "Okay, basi soon said ina glass ya maji." Kwele akanitokea akaniletea glasi ya maji. Nikikunywa maji nikaona katoi kadogo pale. Nikaona ah aka ndio vya sasa toto nikakachukua ile mm. na kabeba beba ndio ka kijana kingine kakatoke. Mm. Eh nikamwambia niaje? Kuna udem nilikuwa nimemletea kuna biashara nilikuwa nimemletea lakini sijampata. Nikatoa simu yangu nilikuwa na Nokia mm. ya slide nikamtolea nikamwambia nilikuwa nataka kumuzia hii simu na sijampata sijui itakuwaje sasa huyo kijana akaniambia ah hata sister anaweza nunu sasa nikamwambia ah basi twende tuteremko huku chini tuonge na best yangu akwambie ile bei ya tatu mm. sasa sinkabeba ule mtoi ndio tuteremke na ule kijana kweli tukateremka mpaka chini sasa kumbe wanaongea kikuyu hapo kwa commotion ya plot bado iko kidogo kale ka kijana akarealize hapa kuna kitu imeha Mabu. sasa tukifika kule chini akachukua mtoi kweli mimi nimeshuka mpaka chini na juniendo yuko na ile simu yangu akaniambia fanya aje wacha nipeleke sister akisema atatoa do nda nda kushtu nda kushtu eh sasa simi nkakaa pale kijana akapanda juu kweli hakuna mtu hata ameni spot ama kuna mtu amenishuku <laughs> kijana akapanda kijana kumbe akurudi sasa mimi nikajiambia niende ni mimi ndio ndakuwa nimeibiwa sasa juu. <laughs> sasa simu yangu imebaki eh nikaona hapana. Mm. Ah, wacha mimi nipa upande. Eh sasa nikipanda ndio nikakutana na kiateka. Kiateka kanuliza wewe nani? Ah, nikamwambia kwa nini kuna shida gani? Kaniambia wewe unaingia kwa plot na plot imeibiwa sasa hii. Wewe ni nani? Nikamwambia hapana kuna kijana anampanda pale juu nataka kumuo ni amechukua ni kwa nimempatia simu yangu. Umempatia kinjia gani? Sasa hiyo kuanza kuongea hivyo akani ndio akanishika. Mm. Akaniambia twende kwa hiyo kijana anaitwa nani? Simjui jina. Sasa si ndio tukapanda hiyo upstairs. Kufika pale nikibisha ile mlango. 
sasa ule demu ndio akatoke mm -hmm. nikamwambia ule kijana yuko wapi akaniambia kijana gani hapa hakuna kijana Shit. ah sasa ndio ule kiateka na watu wakaanza kukua wengi demu akaanza ku ah, ndio demu akaanza kupiga story huyu amekuja hapa akaniomba maji akaniambia sijui anatafuta mtu gani ah ndio watu wakasema ah huyu ndio alikuwa mwizi okay. Nasa hapo ndio ile ku yani si ati nilipigwa sana nile makofi nini unajua eh kuguso guso eh we nani eh 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 sasa mimi nasema ni simu yangu nimepeana hata line ni mjoi kumbe huyo kijana amefichwa huko ndani kijana kutoka makarao ndio wakaitwa makarao kuitwa wakanibeba na exhibit kila kitu wakanipeleka police station hiyo ni show zile madau ulikuwa nazo dosi nilikuwa nazo <laughs> zilikuwa mangapi? Ah <laughs> zile zilikuwa ka 40. Uh -huh. Zilikuwa kama 40, ilikuwa ni 40 yani nilikuwa na hesabu lakini sikumaliza. Lakini nilikuwa nikichezea nilikuja kuziona <laughs> police station ndio nilizihesabu. Nikakuta ni 40 na 300 kama 300 zilikuwa na ma 50 50 hapo. Mm. Nika ah, kupelekwa police station nikafungiwa. Sasa kufungiwa. Kupelekwa na pia zile vitu zote yeah, zile kwa keja zote kwa keja zote nikapelekwa nazo. Mm -hmm sasa kufika police station e, ilifika around saa moja saa mbili complainer aliku sasa complainer kukuja akasema ai mimi nimeangalia kila kitu yangu iko sawa na hata hizi vitu ziko hapa hizi zote ziko sawa sijaona kitu yote imepotea na huu mtu mmemshika huu nasikia alikuwa anauza simu yake unaona mm. ah sasa unajua polisi hawakuambiangi ati complainer ame withdraw kesi ama ataki maneno wakanieka huko nda hmm. complainer akachukua vitu zake hasa madha ndio alikuja police station akaongea na OSS OSS alikuwa anamjua OSS madha akasema huu hata ni simu ni mimi nilimnunulia jua li pass class 8 hmm. hii simu nilimnunuli lakini sasa imefika mahali unataka kuuza sasa OSS ndio analiletia shidani wewe simu unauza ufanyie nini Yaani unataka kwenda kunywa tu bia. Mm -hmm. Nikaambia sasa hata simu yenyewe sioni saisi japo. <laughs> Akaniambia mimi nitakupatia maaskari wawili. Kama unaongea ukweli, nitakupa maaskari wawili. Enda hiyo simu yako itafutwe. Kweli nikatoka hiyo police station mpaka home kwa watu. Nikafika. Mm -hmm. Sasa mimi ni vile nilifika mimi hata sikutaka kujua ni ule kijana ama ni wale madem ule dem simu ni wako mi ni, na eh mimi nilifika tu nikaambia askari junilibisha ule dem akaniambia ni wewe mwizi umerudi aya mimi nikaita afande ndio huyu huyu ndio nilimpatia simu ah si madem huyo dem akashikwa wale walikuwa kwa hawa alishikwa madem wawili mm -hmm. eh wakapelekwa police station so ngori shao guilty sasa ngori imebadili <laughs> Sasa mimi nikikaa naona eh kweli mimi sifanye poa. Mm. So na kafoti yako bado ulipe. Ndio ni nayo au kujengana hapo hivyo kobi. Hakuna kitu si madha alikuja akaongea. Mimi sikujengana kitu yote. Ai. Sasa mimi wakati mimi niliachiliwa wale wakashikwa. Wale hivyo kibuki wa kobi. Si mm. msei ambe utoe kila kitu yeye kwa mfuko. Au kutoa hiyo bado. Ah, ah, ah sasa hiyo bado si kutoa hiyo pesa. <laughs> Na siezi toa kwa sababu njumite pesa nimeweka huku mbele. Sasa ah. siku kae siku itoa. Mm. Nikajua nasi unajua nilikuwa najua napelekwa police station hii. Yeah. Hii yeah. ndio peremboa kila kitu na zitachukuliwa. Sasa nilikuwa nimeziweka. Sasa ni kutoa belt na kitu yote kwa mfuko wallet nikapeana na wallet haikukuwa na do. Mm. Yeah. Sasa ndio so, washa bambo ikakuwa sasa mimi ndio complain. Mimi ndio complain. Yeah. Sasa tuko ndio best yangu pia kanikujia akaniambia eh viki sasa mimi ningemwambia hapana. Hii sifanyi poa. Ah ni madem na si poa alale huko ndani. A best yangu ananiambia wacha ujinga. Nini? Ah watu kama wangekushika wangekufanyia nini? Olai. Wachana nao wakae simu yako watoe. Sasa ndio mapero wao mademu madhao akakuja eh madhao akaleta shida akaniambia wewe tutaenda kotini na wewe wewe unasingizia mtoto wangu ajaye iba na wewe ndio mwizi mm -hmm. ah kumbe madha analileta hiyo kelele yote ajaonana na watu wake sasa wakati alienda cell akaona na watu hii akaambia unaona huyo kijana ni kweli alipeana na nisimu ah eh alipea na vile nimemtukana Asema pana nani kuna ule brother ndo akona hiyo simu na brother sijui ameenda Kiambu 
Oh, yeah, yeah. Hey, watch up you a simu. Kambia leta hiyo simu kweli akaleta hiyo simu. Eh hey, wewe mother alikuja aliniomba pole mingi. Aliniambia mpaka hey, kijana wangu pole kwa kukutukana bana. Mimi hata naona nikupatia hata nikupatia hata msichana mmoja hapo wache mambo <laughs> mimi. Ni mimi sikukua najua. Eh hey, mm-hmm. nikaambia mamu unajua mtu yeye ongea mtu ungenisikiza lakini wewe uliona mimi ndio mba na mimi kama sasa ningetolewa uhai hapo wakiniita mwizi akaniambia pole 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 imagine your mother ilibidi anitolee 15k na nikapewa simu yangu <laughs> even ndio kulienda even ndio kulichecha yani na tuka, yani na ikaisha hivi ule <laughs> kuenda koto ese kabidi mimi ndio nilipata hiyo pay so mshai 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 piga koto mkasema tumio moka kwanza koto ile gundu yani kuomoka unajua sasa hii pesa itoshi kuna place mshai piga mkapiga vizuri mkatoka na madofiti nini sizi kwa, kwa sababu hii koto mm. ile kitu ilikuwa na letter do yani do kusema 200 300 300k eh yeah. na plus zile vitu mbebe mbebe hiyo ndio inakuwa uzuri ya koto koto inakuanga hivyo hakuna vile atutaenda upapige koto atimamita hiyo inakuanga ni ngumu hiyo <laughs> pengine yani ni ngumu yani mm. pengine sasa hivi watu wali advance lakini hiyo enzi yetu ilikuwa ni ngumu ndio watu walikuwa naangukia kwa wengine lakini sisi si unajua tulikuanga tunaenda tu hizi za mitaa okay. lakini kuna wale watu walikuwa naingia ma estate na unajua estate mpaka u need ukue na inaitwa visa ya kuingia mm-hmm. eh, ma connection ukue na connection hiyo wengine wana ama gari sasa yatukua na hiyo okay. yeah. kwa hivyo lakini si hizi ma 200 300 zilikuwa zinapita kwetu kama Yaani kama maji yani tunazishika kwa, kwa, kwa wiki mgegonga 200k hiyo. Yaani hata over 200k. Tulikuwa tunagonga juu leo unaweza enda upate pengine 250 kesho uende upate 40 kesho nyingine yani zile asset pia unaweza kuwa unapata. Yeah. Unaona? Sasa ikafika mali tukaona hii ina mbio mingi. Unajua tunasema ina mbio mingi juu. Nduru ukisikia uwi. Ni wewe ni mguu kupo. Poli. Sasa tunataka kupunguza hii mbio. Sasa ndio ikafika mahali kwa na ah, hii kukuanza kutoka mbio hii kila si umevaa suti tena uanze mbio mbio hii tuache watu wa advance. Mlikuwa mnaenda kuimba na suti. Ah unajua tulikuwa <laughs> yani tulikuwa yani dise kasho yani vile vile umevaa yani yeah. mtu yani always im suspect. Yeah. Eh. Mm-hmm. Kizungu imelala hapa hata tukipata mahali kuna bari ya watchman. Unajua Watchman tukianza kuongea kizungu kabla tumfikie Watchman yeye mwenyewe anaona ah hawa nikiwasimamisha wataniuliza maswali mingi za kizungu sasa anakufungulianga gate mapema mapema eh kwa hivyo sasa tukifika tu mahali tunajua hapa tunaanza kutumia viswahili zetu za ujanja e, unaanza tunaongea ama tunateshana ama sasa zingine hata alikuwa anabai nyanya kitunguu msukuma hasa ukipita unakaa ni mtu yani Oye eri. Oye eri, yani umezibeba tu na pepa bag lakini unapita sukuma. Eh hivyo ndio tulikuwa tunakaa. Yaani hiyo ndio maisha yani tulikuwa hivyo ki high tech hiyo. Sasa we ready drawing board sasa. Ah tukarudi drawing board kaona hii hii life. Hii life ya mbio acha tuikate. Sasa tuingi tu 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 advance at least tuingie kategori nyingine ndo naye wakati tuna wish tuingie kategori nyingine naye ndio unaona anga vitu zinakuja ma opportunity unasikia eh hey, jamaa kuna mali na uzo wa fulani sasa so so mnataka, chuma yangu ya kwanza mnataka sasa ku upgrade eh hey, ni to buy chuma sasa chuma unamaanisha gani eh hey, uh-huh. eh hey, chuma hey, yani sijui mimi naita chuma hiyo yeah, hey. ita tu chuma hey. pia mtazamaji chuma ni gani so from that point kwa hey. yeah. chuma yangu wa kwanza ilikuwa ni ya 45 ya mzunguko refu size hiyo ndio ilikuwa ya, ya bearing hiyo ndio ilikuwa anga chuma yangu ya kwanza lakini haiku last ilikaa 3 days ikatu minus 
Yaani mabesa wangu wawili wakadedishwa naye. Mbona? Kulie danja. Unajua tulinunua I think nilinunua ilikuwa na ilikuwa na Saturday. Mhm. <laughs> Meenda pale kia Michael kwa best yangu. Nilikuwa na best yangu mmoja tunampigia simu ana kamu ana tunamuuliza ni chuma gani iko anatuambia hii hii ambapo ile kitu tulikuwa tunataka tulikuwa tunataka chuma moja brown inajiita brown yeah ya yeah, hiyo ilikuwa ni automatic mm. kwa sababu hiyo risasi yake inapatikana haraka brown silisaska eh ile saska brown hiyo ndio tulikuwa tunaipenda 45 cd revolver 45 ni revolver kuna yeah. revolver ya magazine na ya nini ah kuna automatic ya yeah. magazine yeah. na kuna yeah. ya mzunguko yeah. Sasa wakati tulikuwa tunatafuta hii ya magazine tukakosa. Lakini ju, mtu anakuambia wewe ngoja next week zitakuja na wewe una do. Sasa unaona hii do tunaweza kaa tena tuitumi. Juu siku ila siku ilikuwa every day ilikuwa ni kama sherehe. Wewe unataka kuenda step nyingine lakini hiyo step unatumia mpaka sherehe ndio uende hii step nyingine. <laughs> sasa ni mpaka uende sherehe. Mm. Eh yeah, sasa ilikuwa tu ni hivyo tukapata ile mzunguko tunaita mm. ngani Colt eh yeah, Colt yeah. Yeah. Mm. sasa hiyo Colt ya Russia ndio ilikuwa nayo tukasema <coughs> amguka na siku tatu hiyo yeah, tukuka na 3 days siku ya kwanza ili, ili, ilikuwa nilinunua hiyo Saturday hiyo Saturday usiku ikaenda kazi hiyo mm-hmm. kazi ikaenda iko kwa tayari kazi mimi siku kuu siku enda ni hao mabeste zangu tu walienda nikawapatia juu sasa mimi mimi kama mdosi mm-hmm. ki design yani nasema yani leo acha nipumzike mimi si mm-hmm. si mtanilete ya yangu ya kazi mm-hmm. imagine niletewa 18k hiyo tu hiyo ilikuwa ni saturday usiku nikaletewa 18000 na simu zangu tatu nika ukaridhika yeah, nikaridhika nikachukua kitu nikaiweka kwa hivyo the following day na kwa sunday mm-hmm. sasa sunday nikasema ah mimi sitaki kuenda kuna mabeste zangu wengine wakasema ah wewe tupatie sisi tu nikaambia sawa hasa ule mtu anayeka hiyo mic hmm. ndio alikoenda waichukue walete hawa hawa ndio waendeka Waendeka. sasa hao kwenda kuichukua wako wakaenda wakiwa wawi wawili eh sasa kwenda kuichukua wakasemaje ah kabla twende tuwalete wacha twende tupitie watu wawili watatu tuwanyang'anye ndio turu tuwalete hawa hawa eh mm-hmm. si unaona sasa mm-hmm. kumbe mimi nimekaa hapo tunangoja watu wakuje watu wakuje ai tukisikia tunasikia makelele tuko tu area lakini ni area ya mbali kidogo lakini tunasikia makelele tunasikia kuna best yangu akakuja akaniambia eh kuna majamaa wameshikiwa mahali fulani pale mm-hmm na naona ni kama wale mabeste zako eh nikaambia wameshi wa gani hao ah nikaambia jamaa mmoja anaitwa Moses juu na Mwala mm. eh wameshikwa eh ah beste wewe kanuuliza ni wewe umewapatia mic hata sikumjibu nikanyama mm. nikanyamaza kitu ikaniambia ah fikia ndio uangalie mm. ndio uangalie ah kweli nikaingia taxi nikisonga hapo mbele eh nikasikia machuma zinalia toa 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 ah nikaambia mtu wa taxi hapa na tusiende acha turu turudi acha turudi ah sasa unajua ukisikia vitu kama hizo unaendanga tu straight home yani unatoka tu hiyo area wewe una na safisha wewe unaenda eh sasa ujui nini nime happen mm. ah ndio baada baada kama masa tano saa sita usiku Ah nasikia watu wawili wa mtaa moja yani wame wamechapo. Ah hiyo sasa ndio ikatupa stress. Kasema kwa ni hawa tu, ambao walikuwa walevi, kumbe walikuwa walevi. Wali wali overpower, walishindwa wali, wali shindwa, yani na nguvu. Na wale majama walikuwa wamewashi. Mm. Wali wali overpower, wakawanyang'anya na wakashikwa na mob, makarao akakuja wakaangalia kitu wakaona hii kitu iko sawa kwanza waliwapigana hizo hizo zenye mlikuwa nazo hiyo hiyo chuma hiyo hiyo wakawapigana 
Sasa mtaani tunazika watu wawili wameenda at once. Eh. So hizi scenario zote za umepiga koto ngori zimekuangukia zina happen kwa period inakaje? Kama hii ya koto hii ya koto ili last kama one, one and a half year. Mm-hmm. Yeah. Hii one and a half year ndio hii ya koto ili last. So from 1999 ndio Eh, yani wan... kingia rege ulikuwa na GP. Ah ah. Sasa unajua unakutana na wengine yeah, wa mfumo wa yeah. mamori wengine unasikia hawa ah, ndio wale sijua wapi. Ha ah, ndio wale pia wako poa. Mm. Yaani mkienda unajua hizo maklabu hizo zinakuanga hivi. Yeah, eh ama hizo mabezi za watu zinakuanga hivi unasikia mm. wale ni wakina nani. Mm. Unasikia anga tu masifa ama zile masini zile happen. Mm. Unaambia unaona anga ile gari pengine ilichukuliwa. Mm. Eh unaambia eh ndio wale ule ndio nani. Kama unamsikia anga ule ndio nani. Hasa inakuanga hivyo. Na wakati mnakaanga hivyo naye mkikuanga kwa hiyo bezi unasikia tu mtu mna flow na mtu yani mtu mnajazika tu na mtu nakuole jamaa situmchukue pia na eh mnakuwa mamori <laughs> inakuwa sasa ah unaona kweli juu sasa si ni watu wa mtaa moja unakuta unajulikana mtu wa mtaa wa buru mm. anakupeleka huko buru inabidi mnashikana pia na squad ya buru inakuwa pia yuko in the mm. kwa hivyo unaweza kuto unaweza kuonaenda kazi hata mara nne kwa wiki eh kwa siku Eh hey. hey, unaweza kwa umeitwa na waburu mkaenda form yenu mkapiga mkarudi ukasikia umeitwa wengine na squad nyingine yani unaona mm. sasa unakuta naye pia sasa pale mtaani inakuta yani mna feeling mpaka unaanza kuitwa buda <laughs> sasa unjoe ume mm. umepanda yeye yeah. umeupgrade yani kuna ule anakujua kibuda yani hivyo na kungara hiyo ndio ilikuwa ngatu ndio show off yeah. Ni yeah, yani ni ngare uko na manzi mpoa yeah, upige luku yako kali una do kwa mm. bao kosi unaona <laughs> sasa hiyo ndio ilikuwa hivyo mm. sasa kuli hapenaje after wale wawili me, sasa vile wale wali dead unajua watu wanarudingi mnarudi mnakuwa chini yani mnanyenyekea mm. na mnakuwa tena unajua si kama hiyo inakupatia anga kama 2 days to 3 days mm-hmm. ukuje uweke tena ile sura ya kazi useme ah ile kwa imetoka hiyo mambo ya kazi yani yeye ni ajali barabarani yani <laughs> mna learn through mistakes ile mistake hao alifanya msiaje fanye <laughs> ati ajali barabarani <laughs> <laughs> kwanga ni ajali barabarani sasa yeye ndio ikukua sasa mnaona yani after u, u mksha mzika tu hiyo story imeisha na siku mbili tatu mnachochana jamaa mnasemaje tutaishi hivi Eh hey, jamaa simwache tu mbeleze ah pale ni jali ni mablanda zao wewe na watu watendaje ulevi na ngoshi angoria eh yeah, yani inakuwa yani yani mnachochana hata ule muoga inakuta yenyewe wale walikuwa wajinga mm. eh yeah, hiyo inasaulika watu wanashika shughuli nyingine mm-hmm. yeah hasa by the time hapo tena bado unarudi tena mastaki ndio upate ile do ununue kwa hivyo time yote nilikuwa ngazi zile asset yote nilikuwa nazo kwa nyumba na ile do nilikuwa nayo tulikuwa tunaweka tuna regroup tena tunanunua nyingine kwa sababu nilikuwa na nilianza kuinunua 53000 ile 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 mzunguko eh yeah. ile mzunguko mli by 53 eh nilibuy 53000 hiyo nyingine sasa nikakuja nikainunua part 2 ya hiyo sasa ni ya pili sasa after nimechukua kipatuni <laughs> kama movie <laughs> <laughs> yani ya round ya pili sasa <laughs> eh, round ya pili nikakuja nikanunua nikanunua 45 sasa ya magazine hiyo mm. ni automatic mm. eh hiyo ndio nikanunua sasa nikakuwa nayo hiyo sasa ndio ndio nikaishi nayo the whole year mpaka ndio nkuje kubishikwa so, so ya pili una buy mwaka gani ya pili atakuwa chana na hiyo range kwa sababu hiyo ni kama hiyo ni hiyo 2002 hiyo ni ya siku tatu ikapigwa na mtu mm. nikakaa kama 
I think a month hivi. Kaba ya 45 sasa. Nikaba ya 45 ya magazine nikakuwa na yangu kabisa. Mm. Na hiyo ni after tulienda nilikuwa nimepelekwa round. Mm. Eh na majamaa unajua sasa una, una, una ukitoka mastaki kama hujapata kitu inabidi ushikane na group nyingine unakuta watu wana wana, wana nini wana chuma moja mnatembea watu kama sita, saba. Mm. at least mtu apate ya kuku sasa by the time tulienda mahali mimi hata nilikuwa ni mwoga mwoga juu sasa sina uwezo si yani inabidi na jifos kwa watu eh na unajua watu nao wanakuanga na maringo basi hiyo kitu inakuanga na maringo sana hata mm. unadharauliwa mm. kwa sababu wewe una kitu sasa wewe kwa mgongo tu ya mtu Yeah. Eh, sasa hata akichukua hata kama ataenda ibe milioni moja akwambia achukua akupatie laki ka 100k. Hakuna kitu utamwambia, jua atakwambia wewe kuna kitu, wewe si nimekupeleka round. Nini unaniambia? <laughs> eh, jua ulijifosi lakini kama atakuita ni aje twende round hmm. hapo inakuanga mnakatana nusu kwa nusu. Lakini mahali wewe unajifix. Sasa hiyo siku kuna mahali tulienda tulien nilipelekwa na wao majamaa tulikuwa karibu watu wanne watu wote na watano mm. sasa mimi nilikuwa nyuma nyuma au kweli wakaingia mahali wakapata wa Ethiopia wakawadunga sasa so, unajua mimi niko nyuma junaogopa sina kitu mm. baadaye ndio nikakuja nikapanda kwa stairs nikawapa nikapata kweli wa Ethiopia kama nane tisa wamelalishwa chini madem majamaa nikiangalia kumefurugwa kumefurugwa pia mimi nikaingia nikafuruga furuga mimi sikupata kitu lakini kitu kani, kuna mnyanya alikuwa pale ametulia tu mm. amevaa ile dera ile nguo imemfunika sio ni mikono mimi nikajiambia eh nikaambia majamaa sasa mkiacha mtu amekaa vile ule mtu anaweza kuwa na ekesi anaweza tuua sote sasa mimi kitu tu nikaenda nikamfunua hivi nikaona mikono za nikaona ana kitu nikaregea lakini kuregesha kitu ikaniambia hapana muangalie vizuri kumwangalia kweli nikamkuta na bangle alikuwa na bangle tatu tatu huku tatu huku pete za masikio za shingo na hii ya mguu. Mm. Kitu kaniambia ah hizo nini nimeona nikamrufumua tena. Imagine nikimtoa hizo vitu niko peke yangu kwa hao. Au majamo wengine washaenda kabisa. Washatoka. Washatoka mimi niko peke yangu mimi namtoa zile vitu na paka mate na toa na mtoa za mguu zote nikatoa mimi nikazika huko nika za shingo zote za masikio nikamtoa. Eh ndio nikijiangalia nikaenda city ni mkenda bed makuna watu mimi huyo nikateremka stairs nikiteremka stairs mm. nikakuta hii mlango wa kutoka kumbe wale walitoka walibang ikajilock sasa nikiangalia sioni mahali pa kufungua natingisha hivi mlango mm-hmm. ah naita jamaa jamaa nifungulieni ndio nikasikia wakiongea nikamwambia ge akaniambia mmefunga na nje akaniambia pana angalia vizuri mimi nikaangalia kumbe imejifunga pale juu nikaifungua sasa hiyo mko mko mta gani hiyo tu ilikuwa ni ni iko opposite nini maria stop mhm uko ndani uko ndani uko mbele uko ni juja mhm si ndio eh area ya juja hiyo area ndio tulikuwa mm-hmm. ya maithopia mhm sasa mimi nikitoka tukafuata si wakanifungulia tukatoka mhm Eh nikaleta shida akaambia wewe nini twende. Sasa kwenda kufika tugawane do. Ati wananipa wamepata dola ya 1 ya 100. 100 dollars. Eh 100 dollars ndio wamepa. Mm. Ai. Alafu huko wana maka, wana ma kamera ma touch ma nini. Hata siku hiyo touch haikuwa ni ma N70 N series hizo enzi. Mm. Eh. Mm-hmm. Imagine mimi nilipewa kale kakabambe kale kana kuanga na wallet. Nika Aga ndo nilivewa wana. Nikaambia wana weshika hivi. Nikileta shida nikaambia wasi tumepelekwa raundi wewe ndo utasema nini. Mm-hmm. Hey. Nikaambia jamaa mimi pia si ya macha. Mm. Mimi pia binduki nishainunua. Nyinyi mnajisikia na aka kasta kenyu. <laughs> eh. Hey. Mm. mnajisikia nayo na mimi nimekuwa raundi. Si tumekuwa sote huko ndani. Mm. Sasa mna nyinyi mnagawana main 70 main series main series mimi mnanipatia kakabambe. Wakaniambia wewe kama una maneno mengine wewe unge. Unge. Ah, mimi kaambia ni sawa. Mimi nikachukua hiyo kabambe. Kwa hiyo 1000 hiyo 100 dollars nilipewa nilipewa 1000 nilikuwa ni kama 
1150 nilipoa 1150 za Kenya sasa eh za Kenya hiyo nikaganywa eh Ah, nikasema at least leo kutanuka hata fry kwangu. Mm. Eh mimi nikatoka nika nikaenda nimeboeka kweli nikipigao jamaa mahesabu nikasema yani hao watu leo mimi mkongwe na gawiwa mpaka kabambe. <coughs> yani nilienda tu nikijiambia. Imagine nikasao kila kitu mimi nikaenda home. So wewe mta yako wewe ni big fish but hawa mkubebo ufala. Eh sasa hawa mnibebo ufala. Juna <laughs> eh juu hata watu wengine asa hai vikia na pewa ai hapana vikia hapana. Lakini mimi nikaenda juu sasa at least nimekaa unajua nilikuwa sasa hiyo naishi 44. Mm. Eh hey, naishi hapa Zima Mirema. Mm. Asa imagine nilikuwa natoka hapa Mirema na naenda 45 na panda zile bu. Mm. Eh hey, kwa sababu fair sina hapa sasa natapasua na panda zile bu. Yaani nilikuwa naishi na 70 bob so home. Mpaka mm. wife amekopa kopa na nikienda kwa mother anadipa so mbili so. Sasa mm-hmm. wakati ndi nilipata hiyo eh, 1150 nikapumua kidogo nikasema hii nikienda nifanye hata shopping ya ka pengine so sita ndipo hmm, kinaka eh, kitu na home ni acha hata mother wife akibaki hata na so tatu mizi zingine nijipa nijipange eh nijipange mafaa amen kafika home nimeboeka nikatoa nguo unajua nayo kitoa nguo wife m- waifa kiona vitu chafu huko anazichukua na yeka kando na mtoi wangu alikuwa anatafuta manjugu kwa za veve zile njugu sasa ile haki anajua mu kuja na veve na njugu sasa zile njugu ndio alikuwa anata sasa mtoi akipiga tero kwa ile nguo yangu ndio akatoa zile mabango la chini ah ndio waifa akaniambia kwa nini nini ah nikiangalia naona ziko chini ah kazichukua nikaziangalia mm. kasugua hivi chini ah, nikaona hii acha ni bahati kubatisha eh sikisho yake asubuhi nikaamka nikasema acha nikabatisha nikabeba hizo bangoli mbili na hiyo pete mm-hmm. nikasema acha nikabatisha nione kama zitakuwa ni gold ndakuwa nimepona mm-hmm. mimi huyo kwa sunara kwanza nikifika hivi kwa sunara alinishika kama complainer hai eh, nikashtuka nikamuuliza nini akaniambia eh hebu nione nikamwambia wewe wacha mchezo nini mbona una a a akaniambia si ndio akakuja akanifungulia tukaingia ndani mm. ah wakati tuliingia ndani eh akanionya akaniambia eh hii umetoa wapi nikamwambia wewe wacha mchezo wana sasa utaniuliza hizo siku nyingine uniuliza ngi nimetoa wapi unakujanga tunapima ile una niuliza tu nimetoa akaniambia pana uko na zingine nikamwambia bu kwanza acha kunishtua akaniambia hapana si doma hizi mimi uzita mmm ah nikamwambia uzitaka namna gani nikamwambia basi hii utatoa pesa ngapi yani bila kuongea bila kufanya nini akaniambia enda kupa 50 bila kupima chwani eh 50k ah na unajua ndio mimi napeleka gold lakini sijuangi character vile zati hii kama ni 18 na ya sijuangi mm. na hivi najua wewe anipime kwa hivyo mimi nipimiwe nione itatoa ngapi ni times mm-hmm. eh kupeleka sunika sike sunara na lia 50k na hajapima kamwambia acha mchezo wewe kama unanifukuza kwa iduka wewe niambie mimi nienda mm. ah kaniambia hapana njoo tupime tukapima pa 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 Eh yeah. nikamwambia gram utanifanyia ngapi akapiga mahesabu yake akaniambia sasa si unaona hii hii pesa mimi nakupatia 65 nikaona niletea mchezo sasa <laughs> mimi mji na uko na jua rada na hizi zona sikia eh kwa sababu unajua napiga hiyo mahesabu nikijua ni zingine ine kwa hao nimebeba tu mbili ujue na pete moja na pete moja ujue hata pete sijaitoa ah ah Pete ya ni bangle moja one bangle akaniambia anakupa 65 ana tumepima na niambia 65 nikamwambia ona nigonga mimi afadhali niende kwa mtu mwingine uh-huh. akaniambia tusiongee sana wacha nikupe 70 <laughs> nikasia 70 nikamwambia leta pesa na siku nyingine usinigonge yani na kwa mka siku nyingine usinigonge uh-huh. eh ukileta hiyo mchezo mimi ndio ama niende kwa mtu mwingine nikamwambia fanye hivi shika hii nipatie 150 kamongeza nikamongeza hii nipe 150 ah kafurahi sana akanipa 150 hapo hapo 150 
Hata ile boy pete nikairudisha nika kwa mfuko. He! Sasa nikupea hiyo pesa hii hata kwa ni hata nikitoka tu hivi nje nimechukua simu nimepigia broker yangu vipi ni aje? Ndio sasa nakuja kununua hiyo sasa 45 ya magazine. Nikipigia nimetoka tu hapo nje nikapigia best yangu ni aje kuna chrome gani akaniambia wewe mbona ukunipigia jana brown ilikuwa eh unajua brown ndio tulikuwa tunaipenda sana juu mm. mawa yake ni rahisi mm. juu inabeba 9 mm yeah. lakini sasa hii 45 mawa yake inatoka 1500 yeah. eh sasa inakuwa ni expensive hata uki na azipatikani eh sasa azipatikani akaniambia mbona jana ukunipigia bana jana nilikuwa na Nilikuwa na brown hata nimeuse nikamwambia ah wewe mambo ya jana si tunaongea leo <laughs> he yeah. akaniambia ile iko iko 45 hiyo ndio iko nikamwambia brown itakuja lini akaniambia ah brown kwa saa hii si pengine tungoje mpaka fry lakini sasa mtu akikwambia tungoje kama wiki nyingine tena unaona ni mbali nikaona hapana nikamwambia hiyo for hiyo hiyo sasa ni Newton usia ngapi akaniambia wewe toa 60 nikamwambia acha mchezo wewe yeah. <laughs> Wewe nimenunua binduki ngapi kwako? Hii ni ya pili nanunua. Sasa mm. utanuuzia bei gani? Anambia wewe fikiwe mtu wangu, hiyo 60 na kuuzia kama imejaa na risasi zote, so, nikamwambia hapana. Mhm. Mimi hoja nikupe 55. Sasa hii akaniambia basi nipatie 30 minutes. Mhm. Mimi huyo nikateremka kikomba hapo. Hata yaani una ushaye ushaye pata doka sawa hata kupanda gari. Nikona pinga mgu. Nikiyani ujuni niko smile tu. Na smile na zina zina wale wajinga. Yani anxiety ya kwa hivyo pingia. Yani wale wajinga wame nipaka bambe. Yani yondi wame nisabu liku wale wajinga. Yani wale wajinga wame nipaka bambe. Hei. Yani kabambe na thao. Hawa wale wa watajua mimi ni nani. Hei. Hei ni kwele nikenda kikosh. Hapo kikosh nikachukua pea nane za viatu. Eh yeah. za tao tatu tao ine tao tatu tao ine nikachukua jeans kachukua kapiga shopping mimi huyo gari hapo garage kafika hapo garage ani ushamzi tuingie hoteli moja na jitani ushamzi hapo wao best yangu akakuja akuja akaniambia vipi uko na yeye nikamwambia akaniambia uko na haya angalia kitu kaingia kwa choo kweli nikaangalia alijua najua kuiangalia firing mm. pin niko na iko sawa Eh, risasi zote ziko sawa. Ah, basi mimi nikaeka moja chamba, nikaingiza poa nikavaa, nikatoka tumeitisha hata manyama hapo hakuna hata kukula. Nile ah, ah, na unalipa hapo karibu so sita, so saba. Mm, ah, tunatoka. Tunatoka. Haya nikitoka sikuenda home, nikaenda sasa hapo kwa home base zangu. Nikawakuta hapo, unijua alafu na veve bado yangu. <laughs> Nikaenda nikawakuta hapo, eh, hey, itakuwaje majamaa? Gambia jamaa yani jana mliniamulia hivi yani mnipatie kabambe. Anambia wewe kwa ah kaanza kuniambia wewe kwani mpaka kitu ya jana bado unaimba tu. <laughs> Nikaambia basi nyinyi mafala sana nyinyi. Mm. Mimi sijaona watu wajinga kama nyinyi. Na ndio mtashindanga mmekufa tu maskini. Sasa wao jamaa kakasirika sema wewe unaongea na mna gani kaambia wewe hakuna kitu taniambia. Mm-hmm. Ako kasta kako tu kakipiga moja ni kuigongesha kwa ukuta ndio jaza mbegu nyingine. Hako nika upuzi. Kasa hii mimi ndiyo sheriff in town. Mimi ndiyo nimerudi zasa. Haa. <laughs> Wala tuambia nini kambia. Haa. Kwa ni mdo nika itoa, nika ivuta. Wakiangalia hivi waka. Haa. Waka shtuka. Haa mbi umeto habi. Nkambia sijana ni mewasunda. Hisi nili itoa kwa hile nyumba mbili nipatia nini. Sasa hule anataka kudaya nifuwa. Ha, ha, nikasikia waki sema huyo ni mjinga kwa hili uja <laughs> wachane nina ye na ndio hivyo tukaishimiana zazo tukakaa mini kakuwa na yangu basi so, so, so since 20, 2002 mepiga na yo iyo ni, ni mepiga na yo shuli yote hakuna sikuati ni mebai ingini ama nini Ulika. lakini zingine zilikuwa zinakuja na letewa yani kwa jo unajua tukienda tulikuwa mtu nne Mm-hmm. watu wanne kwa hivyo hii moja ndio inazaa hizo zingine kwa hivyo tulikuanga tunataka kila mtu atutaki mtu ati tunatembea tulikuwa tunasema hatuwezi tembea na mtu kesho tumsike mm-hmm. eh juu hata sasa tukitembea naye na una wewe una chuma kukinuka kila mtu akikimbia kila mtu anaenda njia ya 
Sasa wewe kama una chuma si unaona itakuwa ni mbaya ni noma. Yeah. Hata mama na, mama na mimba na kisi ya sukuma atakusimamisha. Eh, yeah, yani mtu yote tu anaweza kusimamisha hata mavijana wao wanaweza kusimamisha mm. na wezi wapiga mangumi. Kweli. Eh, yeah, lakini kila mtu akiwa na chuma unajua hata tunaweza kila mtu anaweza njia yake mm. na mkutane baadaye. So mli buy zingine nne. Eh, yeah, tuka buy zingine nne. Kila mtu akakuwa na chuma yake, chuma yake, chuma yake, chuma yake. Yaani yeah, kwanza zinakuja tu unasikia tu tumeenda mahali, tumerecover. Eh, yeah, tumepata chuma kwa hawa wanajihitaji hawa reservist uh-huh. unaenda unakuta tu mtu ana ame ame buy ana license yeye mwenyewe si ati yeye ni karawa man nini uh-huh. eh yeye ana license tuna recover hivyo ndio ilikuwa tunazirecover ilikuwa na karibu zilikuwa karibu 11 mpaka ingine ilikuwa nimezichimbilia nimezifija hizo mzunguko si tumi so buda sasa umekuwa pediwa gani yani yani si ada ni ni yani ni umekuwa sheriff yani kama sheriff yani umekaa na kuna mtu alikuwa ananidhania jumile nilikuwa ngo always innocent hata vito hizi nikuta napigana ngumi hata mademo wa mtani sikukuwa na wao shuru alikuwa anasema ole ni kama nina kasoro jumile kwa ngaga kama baby mama baby boy yani kana mama's boy eh hey, mama's boy yani mimi nilikuwa kunyamaza so hizi zote ukiwa na guns 11 mlikuwa nazo sana sasa si kulikuwa kuna mali unaenda unajua ni mali pa noma noma mm. mimi nilikuwa natembea na mbili eh best yangu atembea na mbili mwingine atembea na moja eh yani tukitoa hivi tukimaamua kutangaza tumetangaza eh <laughs> kuna siku tumetangaza huko nini hii area hii zima mm umetangaza mpaka makarao akakuja wakafukuzwa makarao alikuja wakafukuzwa akamwambia nyi kumbe mnabadilisha nguo mnarudi eh kuliendaje yani ni club tuliingia kwa ba hiyo ndio tumeingia kwa ba kudungana kwa ba kumbe ba na mama kumbe kuna jamali toka mbio akaenda akaitana sisi tuko ndani si hatuna habari hiyo ndio hata nilirushiwa chupa ya bia nikiingia kudungana ni chupa ya bia iliruka ikanipita hapa kama imenigonge kangu lakini hapo ndani hapo ndani nilipiga risasi 15 ndani hiyo ba lakini si ile ya kunile ya kuem juu mm. juu mimi sijai mada mimi unajua nilikuwa ng'a mtu yani naongea na ndata naongea na kuambia juu mimi nilikuwa mtu nikibia mtu na muibiani ile si atile kumtreaten kumuumiza mimi mm. hata wale ma, mama wote nilikuwa nawapata na mtoto hakuna siku nishae mfunga nilikuwa tu namsomesha tu namwambia mimi mama kama unipatii pesa ama kama utapiga nduru mimi kwetu tayari washanichimbia shimo wanajua mimi naweza kufa wakati wao lakini mimi ndio sitaki ni kuacha na uchungu Ju mimi ukinipigia nduru mimi ndarudi ni uwe huyu mtoto wako na mimi nijiue. Sasa wewe utabaki ukilianga hiyo machozi haitaja kutoka. Kwa hivyo mimi nilikuwa ngani nikibia mtu ni kama namhurumia, yani namsamea, yani ni kama sim hakuna siku mimi nimeumiza mtu. Ah. Nilikuwa nganiibia mtu na namsomesha vizuri. Yani tuseme siku hizo kungekuwa na ma CCTV na kaa na mtu 20 nikiamwambia mpaka nilikuwa namtolea risasi na mpatia shika hii angalia hii ni mbao ni plastic ah ni chuma basi pate chela tatu eh wewe ni pa kilo mimi nataka mimi nitoke tusisumbuane kwa 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 hiba mli 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 bani nani kwa hiba unajua tulikuwa tunatoa watu no tu makoti masuruali tunaziweka tutazipiga tero mbele <laughs> nikutoa tu mtu koti suruali yani una time juu sasa tayari kumenuka so so hivi ya niko unanibeba shati na toga yes, unajua ni makoti iko tu kutoa tu koti alafu shati kuingiza hivi eh na hii suruali unajua ni kushika hivi ukiona linasumbua ni kumtoa yote unavuta hivi yani hiyo tayari hiyo time kitu inakuwa rahisi unajua kitu ilikuwa rahisi kama <laughs> mtu anatoka na 52 inch 52 inch TV ile zile za tumbo. Yaani hiyo saa ya noma ukiibeba ndio rahisi. Lakini ukienda mahali umefika uweke chini. Sasa mtu akwambie nitupelekee pale. Inakuwa mzee. 
sasa ilikuwa tu hivi yani life ikakuwa hivi sasa dozi kaanza kuingia pesa ina flow tu pesa inaingia na hiyo sasa hiyo ndio akili yako inafunguka unafufanya kitu fulani nitoke kwa nyumba ya ghetto niingie mawe nilikuwa nalipa nyumba eh nijaribu kufikiria nini ndafungulia wife ama ni biashara gani utaweka jumuiya mtu kama mi kitu kama gari ilikuwa ni inunue kitambo lakini mimi mwenyewe nilikataa tu nikasema ah gari mtu kwanza akitaka kukuua atakuua haraka ama itafanya watu wakuwe na jealousy na eh. mm. juu na gari hizo enzi unajua kukuwa na gari ilikuwa wewe ni mtu una do na kweli nilikuwa na hata naangalia hivi nataka kununua lakini na kitu inaniambia cha na gari gari hata ina mpango wote nimezoea matatu ni ni scenario gani mlipiga ukasema hii ni movie eh sasa hii ya mimi ile ilinipatia pesa ya maana kwanza ile ilinipatia tu do ya maana mm. haikukuwa ya chuma ilikuwa ya mastaki ndio ilinipatia 4.8 so bado bado ukipiga chuma bado unarudi master kick ya unajua mwizi tu hata wakati tunaweza kuwa kwa club na fridge ya bia ndio hii mm. ninakuanga imekuwa nyororo hapa mm. eh yeah. tunaweza kunywa niangalie hivi nione sisi ni bia mm. badali ninunue sinifungue hapa nijitolee bia na nifunge sasa hizo hizo <laughs> vitu sikukuwa yani nilikuwa niko nazo yani sikosi mastaki na kama ni binduki ni kupiga tu simu ni kuje ni letoe mali niko ama niifuate mm. eh juu unaka any time unaweza kaa uone kitu ya maana juu sisi tuko napenda kulewa my estate si ndani ya tao my estate uko buru uko halingam doni wapi tuko huko tu my estate na mali unaweza kaa hivi mkae muangalie eh si pale pale za kulika pale Yeah. na kweli uende hata kama ni kwenda kununua scratch card ununue mm. uangalie uone kukopoa bas kesho tunaiweka ndio kazi tukikuja tunachukua na tunaenda tunachukua ni kama ni kumeka sisi uzuri tulikuwa yani ni kama intake kukuwa intelligent unajua ni nimeiweka ndio kazi mm. Hakuna kitu hata wewe ungekuja kuniambia ti hey, kitu mnadu ni mpoa kweli. Hakuna mimi kusiki. Mimi nimeweka ndio kazi. Leo ndaamka ndaenda kukunywa Nairobi West. Nikika hapo Nairobi West juni na do, nina do mali naweza niweka mali bia hata ndakuta ni 300 400 ndanunua bia nikunywe. Lakini wakati na kunywa akili yangu haiko. Yaani unasoma dura yani akili yangu iko ni wapi ndapata kutoka do yani unakuta ile time time naweza fikiria at dem kwa ba nile wakati pengine nimetoka kazi nina do sasa nimekaa hivi ni kunyubi yangu sasa na relax ndio nijue ah kukumbe kwa ndio nianze akili ya dem lakini hizo siku zote hata nikikaa mahali nikufikiria tu yani unakaa unajua pale pana do pale hapana hivyo tu hiyo ndio maisha ilikuwa Yaani ilikuja ikakuwa ni hobby. So hii ya 4.5 kulikuwa wapi na kuliendaje? Hii hii ya 4.5 ilikuwa ni hao mm-hmm. ya mtu tu. Tulimsoma ni mtu tulikaa tukamfikiria. Ni mtu mlikuwa mnajua. Yaani mtu wa area tuseme, mm-hmm. ni wa area. Mm-hmm. Lakini ni mtu mahali nilikuwa nakaa ni alikuwa na nini na ilikuwa ni script sasa unajua wakati nakaa hivi unaangalia nikaangalia nikajiuliza huu mtu juu sasa mimi nilikuwa naishi fourth floor mm-hmm. nikiangalia huku nje ni scrap metal sasa unajua nilikuwa nikikaa kwa drisha hivi nikiangalia nikajiuliza mahesabu nikajiuliza huu mtu haendi bank na gari ya scrap ikikuja pale si ati anamwacha aende bank achukue do akuja mchote unaweza kuta gari ine ama tatu zimekuja zikamwaga scrap na wanatolewa do wanapewa ka cash eh yeah. kapiga mahesabu ngona hapana hii ni kazi 
Hii <laughs> hii nikajiambia ni kazi tu hii. Hmm. Kufika kufika usiku after nimemsoma msoma kufika usiku kwanza tulienda tukampiga 1.8. Hapo tu. Na sasa hivi umemsoma for how long? Yeye ni nimsoma a week. One week. So bado mlikuwa ng that patient. Tunakuwa ng patient. Ni unasoma mtu unamuelewa kwa sababu ni ufikirie kwanza. Hapa ni mahali pa do, pa biashara. Unajua ndio nakwambia nilikuwa ni mani kama my intelligent over CIA. Mimi naweza kaa hivi na nikae tu na nikufikirie na niachane na wewe. Hmm. Nikupigie mahesabu yangu na nimalize na nitoe judgment yangu. Hasa wewe tulimpigia mahesabu na tukajua mpaka kulikuwa na watchman hapo ndani amelala. Analalanga watchman hapo. Lakini sasa watchman tulipiga mahesabu tukasema huyu hata kama hatuna chuma nikikuja na tochi ile ya voltage kubwa nikimulika hivi yeye mwenyewe atapani kimaji na tulikuwa na nyundo yo time naenda kupiga ilikuwa mwaka gani hiyo ni ni 2004 around up buda so e movie yote hata bado ijafikia point yenye unaenda kubambwa ni yani ijafikia point bado lakini ndio inakaribia si ndio hiyo mpaka umempiga umempiga kiburi nikumpiga tu toche pa na kweli akajitokeza akasema iko nini iko nini niwaambia tulia hapo hapo na kweli akatulia jua watu akuoni umemmulika hivi mpaka akuoni na kweli akatulia hapo hapo nikakuwa na master key nikafungua zile mlango ofisi ya kwanza nikapata ofisi ya pili ufungui kavunjika ikabidi tuchukue machuma hapo na marungu ni usiku kama saa nane. imagine kuna gonga chuma vile na echo ten ten nikasema hii hata tukigonga gonga hivi ati tukiogopa ugopa hata tutakuto nikaipiga ile sasa akia mpaka ikafunguka bam eh kweli kufungua hivi ni manoti tu zikamwagika aziokote ilikuwa 1.8 ndio tukaichukua mhm hayo kuichukua tukaenda na sasa asubuhi mimi niko hapo naangalia naangalia tu kwa kwa, kwa drisha naona amekuja ka, wakafungulia watchman na akaambia wafanye kazi ingie ni kazi ah hakuna kitu wameiba nikaona kweli huyu mzee ni mjinga yani pesa tumechukua na hajasikia kitu huu acha sasa ni stress kwake sasa nika mnyemelea pole pole hiyo hiyo after the next day namfuata kwake baga nikajua kwake sasa sasa kujua kwake saa moja usiku usiku nikamwendea yeye nikaona yeye nikaona mali ame, amekaa na kunywa amepaka gari anakunywa nikaenda hapo nikamwangalia nikaona anakunywa kweli bwa gari yake iko mimi nikaenda kwake kwenda kwake sasa ndio ukapiga sachi poa kafungua kweli kuingia kila mahali unashika do kila mahali unashika pesa hakukua na msemo mwingine kwa tulikuwa watatu hakukua na msemo mwingine kwake ah asilifungua na mastaki eh kila mahali tukiingia ni do tukiingia mahali ni do mpaka nika si wenyewe tulipanic nikaambia jamaa unaona hivi hii ndio unasikanga ile uchawi. <laughs> tutazunguka hapa tu tutazunguka fanyeni hivi. Tusiingie room nyingine tondeni. Jidoni <laughs> <laughs> mingi. Eh, yeah. hapo imagine tumetoka na 3.2. Yaani mimi nimebeba. Best yangu amebeba, huyu amebeba. Ju sasa umepata do, tumefungua hivi sanduku unapata do. Ukitafuta karatasi ya kubeba naona karatasi imehangiwa pale nikienda kuirukia nitoe ile karatasi ati ni mwage zile ni, ni uchafu kumbe na mwaga pesa tena pa 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 ah inabidi unalewa nikienda kwa mattress ni inue ni toile karatasi ya mattress ile kuinua hivi mattress pesa tena imepangwa na unajua pesa imeshikwa ya 100 100 ya 500 tao 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 So, unajua anga imeshikwa ni chafu no, 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 eh unaweza kuta milioni inatosha na hivi hata ni big hata yeah, ni yeah, iko hiyo size basi hiyo sasa juu ju milioni ya noti mpi na kuanga that is that is kama ya kaka inch yeah. eh, eh. sasa hii ni no, pesa 15 15 cm eh, sasa hii ni pesa imeshikwa 
pesa imeshikwa iko hivi alafu ni zile zinajua chafu chafu mm. eh alafu ni ma 500 1000 200, 200. machuani mpaka zingine zimefungwa na manyile ile karatasi ya gunia ya waru ile kamba ya gunia ya viazi wewe oui. ah nikaambia jamaa tusiingie rumu nyingine tutazunguka tu hapa tu kila mtu mali anaenda kutafuta karatasi ya bebe <laughs> ni do ah ndio tukatoka hiyo ndio do nilipiga nikasikia kweli bus so since since 1999 umekuwa mwezi hapo hivi tuko 2004 hizi do na do nazo nini hizi do ni do ambazo ni kuweka tu kwa hao na huku na sasa unajua mimi by the way mtu nilikuwa nasaidia sana uh-huh. yeah mimi nilikuwa anga hata mtu yoyote hani kujie na shida nilikuwa anga yani sitakangi yani yani na, na feel na feel kwa hivyo nilikuwa hata nikienda nikienda hata kwa bro ama niende mahali tu mtu aniambie na shida fulani nilikuwa mwaraka kutoa yani nilikuwa natoa hata wale unaona wale vyote tao uh-huh. Nilikuwa ngani sikosangi yani nikipita hapo naweza achia mtu hata tao tano. Wow. Na kaa hivi tunaambia mama huyu ni mtoto wako. Juu nilikuwa ngana na feel yani nikiona katoto kadogo sana ni usiku kakonipe nipe. Hasa nilikuwa nakashika mkono naenda mpaka kwa madhake hivi. Eh ndio eh huyu mtoto madhake sasa nikikupa pesa utafanya. Utatoka hapa. Sasa nilikuwa tu na hata tao tano. Nishaito hata tao saba. Eh, hapo hapo nampatia enda yani na fili yani nasikia eh hey, kangu kamejifunika kule na blangeti Bana. alafu aka yani nilikuwa ngamini nilikuwa ni mtu wa kutoa lakini hakuna ti ndio nilikuwa naanza life mm. na nunua nunue sofa set ni nunue mativi yani nikae vile mdosi anakaanga yani mtu tu umeridhika anakaanga sasa hiyo mm. ndio vile nilikuwa naanza tu life ndio nikakuja nikapata ah, nikona ni, nimefanya crime huku nikona huku sasa kumekuwa kumoto ndio hiyo nikaamua best yangu kaniambia niaje situende coast uh-huh. hasa mtu aliniambia kitu aliniambia coast ni kuzuri lakini barabara ni mo moja hasa akili yangu nikienda anga tu najiuliza eh coast barabara ni mo na kweli hiyo kukuja coast ndio na sasa ndio siku yangu imeisha ndio nimeingia 18 nane, yani ile unasikia mwezi siku za mwezi 40 ndio hiyo 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 siku sasa nimekuja coast tumefanya robbery ya kwanza tumefanya robbery ya pili so bado utabeba manini zako nimebeba chuma moja hizo hizo hizi tumeenda enda chuma pia zimepotea potea watu wamepigwa pigwa nazo e, yani tunaenda tukipunguka na tukirigroup tena kuingi ushai lose best ukiona ku mimi ku shoot beshti yako asha ishuti ukiona wale nilikuwa nawakuta ah ah kuna wale nilikuwa nawakuta ni mabesti zangu tunaachana anaenda simu inapigwa eh nani amededi nani amededi ndio ah. unahakikisha unaona eh wale. uzuri ile kitu ilikuwa inanisaidia mimi unaona hii tv na kuoa mapema imenisaidia sana jumii nilikuwa anga hata niende robari ya asubuhi ama saa ngapi akili yangu inapiga nini home Nipite super nichukue movie kadhaa bia yangu home hata iwe time gani mimi nilikuwa ngani mpaka nichukue gari niende home sasa mabeste zangu wanabaki wakiwa shere okay, eh, lakini sasa mimi nilikuwa nikienda home ndio nikiwa home nasikia eh umesikia nani kwa hivyo mimi wakati nilikuwa nazima simu nilikuwa naeka watu wengi wasiwasi Mm. Eh, yeah, nilikuwa tu nakana kwa watu wengi wasiwasi. Lakini hiyo mimi nilikuwa nikifanya robari yangu iwe saa 12 asubuhi iwe saa ngapi mimi ndarudi home. Jota zile plot mingi nilikuwa naishi, nilikuwa nimewazoesha kiateka ajue mimi nafanya job kuanzia saa nane Kwa sababu nikiwa natoka kila siku asubuhi siku ile ndakosa mradi ya kwenda asubuhi si unajua hata ukiwa nyumba kumi utaanza kusikia kwani yeah. huyu uh, 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 eh. lakini mimi nilikuwa hata nikipiga sherehe mpaka asubuhi ndakuja nilale ikifika saa nane hata unasikia mwenye plot anasema wacheni kupiga kelele kuna watu wanaenda kazi saa nane eh yani unishawazoesha juu hata ikae saa ngapi mimi ndamka saa nane mimi niende job na sisi ati job naenda shughuli za eh lakini niliacha kujifundisha hii asubuhi asubuhi 
kila mtu anajulikana job unaenda asubuhi lakini sasa siku ile utaenda asubuhi si unaona watu wataanza kushuku yeah. kwani sasa siku kwa nataka nilikonga na punctual yani na kitu yangu nafanya niko serious hiyo time sana nane ndio natoka naenda shughuli zangu kwa hivyo hiyo doi ilikuwa tu ni happy na ile ku grow na ile kukuwa na wife mpoa mm. na ile kujieka nyumba yako hata mgeni akiingia una nyumba lakini ile mentality sasa nianze kufikiria biashara gani ndio sasa hiyo kwenda cost ndio ilikonga nataka nianze sasa ile pesa ndaanza kupata ni jua nini ndafungua na wife yako alikuwa anajua wewe ni dingo wife yangu hakuwaja jua hakuna siku wife yangu amejua ako anakuuliza hizi madola tu hakuna siku wife yangu alinijua mimi ni broker <laughs> juu mimi we ni best yangu lakini nilikuwa nikikuja na kuambia hata tumeweza toka hizo vitu ni zetu tumetoka nazo robbery na pengine hatutaki twende mali tunaendanga kuweka tugawane mm. juu tuko area home na kuambia twende home lakini wewe min wacha nikuje nitulie kidogo alafu huku sasa wewe ndio ulikonga naambia wife yangu ah watu wa hizi wakileta vitu na uzanga bei gali kweli sasa mimi ndio na kuchomea kwa wife wewe ni mwizi sasa hizi ni vitu unanilete sasa kweli nikileta wife ndio namuuliza unaona gani itatupatia pesa kumbe hizo ni vitu zangu tunagawa tunagawa eh sasa wife ananiambia eh hii ana uzanga api na muombe hii ana uzaf 10 muambie apunguze tumpatie nane <laughs> Eh, sasa wewe ndo anazibageni na mwambia sawa sawa. Sasa zikiingia kwa nyumba wife anatoa do. Mimi mm. namwambia haya ndamchotea. Sasa tunatoa. Sasa wife eh wife anajuanga mimi ni broker. Kuna siku hata nikuje nichukue kitu kwa hao. Hakuna siku ati anashuku. Ati vikia naiba ama nini. Mm. Juni nilikuwa naona nikimwambia any time nikitoka tu kwa nyumba ama simu yangu ya mteja atakuwa kila saa na wasiwa. Sasa siku kwa siku taka ajue. Na sasa juu ukiwa dingo na unatumia gani lazima unje ku, ku aim na ku lazima lazima tu aim fit. Mlikuwa mna train ya wapi? Siku train. Ni ro. Hii kitu ni nzuri na sura nzuri na ina title. Unajua vile si tulikuwa tunakaa title si kwa polisi. <laughs> yaani tuko hao mademdem na majama jamaa mtu ana eh? Mm. Yaani hawa watu wa janja mm. hakuna kushoot wala nini ile ni kitu ikisha kuingia na mm. ile ni kitu ukishasikia kwanza we mwenyewe ukishaipiga usikie ile sauti inakuanga inakutoa uoga mm. Mm. kuna uoga inakuanga inakutoka tu hainanga ati vile watu wanakuambia oh gani siju ufanye nini gani hata mtoto mdogo akishika hivi na kuweke hivi akifinya ni aina cha pole <laughs> ati pole bahati mbaya imetoka aa inakuangaisha kumaliza mm. kama nimekupata weak point na kumaliza so haikuangaa hainanga cha nini ati sijui mpaka wewe ni uweze juu ile siku mimi nilipiga gani siku ya kwanza niliangusha juu ile sauti ile sauti ndio inaogopa shanga juu utapiga pa na usituke na uyachilie na unaambiwa hata serio kila mm. mtu kila kila na kupiganga akikuangalia hivi lakini mtu 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 yezina kwa mtu aja 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 eh, akipiga binduki mpaka ndio unasikanga ni ngumu ainanga macho pap jumbaka atafunga macho eh yani pap mpaka afunge lakini kila anakupiga pap 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 na mnaachana lakini huyu mwingine ni mpaka afunge macho ndio unaanga inakuanga ni ngumu ainanga mm. yani hiyo inakuingia tu kwa damu sasa si tulizo ya hivyo hiyo sauti na kuingia ni ku na jiwe mwenye hata sawa wakati una fire akili yako pia inakuanga juu ni noma sasa yeah. hii ni noma mpaka nijitoe sasa ile sauti na kupoteleanga kwa lakini sasa kitu yote hata best yako anaweza tokea mbele akutishe hivi umuue juu damu ba imeche imechemka yeah. so umeenda Mombasa mnaenda na familia ku Hiyo robari Mombasa sasa umeenda Mombasa sasa. Ah Mombasa sio cha family. Wewe si oh. wife anajua wewe tu uko area anajua uko kazi. Juu mimi naweza kuwa nawe hapa 10 minutes ama 1 hour. Hiyo mm. tu hawa zingine naweza ni hata ukajua mahali niko hata unaweza shtuka. Naweza kuambia niko Kisumu hata ushtuke. <laughs> eh, sasa hiyo dakika 6 tumekuwa tu home niko poa nikakula poa nikatoka. Kaambia mama naweza chelewa mimi shwa. Ndio Mombasa. Mombasa. Mamu kwa hapa ni Kokost. 
Sasa tushava hizo ni robbery tumefanya. Sasa ndio jela inaniita sasa. Ama nux inaingia ndio. So, so, so unaenda Mombasa tu. Mombasa ni robbery ndio tunaenda. Tunaenda 2000. Hiyo ni mm, 2000 and uh, yeah 2008 mm -hmm. ndio naenda coast. Mm -hmm. Yo 2008 ndio eh ilikuwa mwezi wa sita. Ndio nikafika coast. Nikaka nilifika Friday. Mhm. Mm nilifika Friday. Nikaka Friday Saturday. Jua best yangu aliniambia wewe kuja tu coast hata usibebe kitu yote. Wewe kuja uangalie vile coast ku kuko. Mhm. Kweli mimi akanilipia mpaka alinitumia do kweli mimi nikaingia gari mimi coast kufika coast akaanza kunitembeza ma beach eh hey, nikiangalia hivi niko na hai kwani hawa watu hawajongi kuna waizi <laughs> yani yani hai hey, yani nikafurahi yani kwa ufupi tu niko na <laughs> watu wamelala sana <laughs> sasa ilikuwa nikae mpaka mande lakini sasa hiyo friday si nilifika friday mm. saturday nikatoka shaingia round a a hmm. nikarudi Nairobi <laughs> Nairobi nikifika hivi nikuchukua chuma kuweka kwa parcel chuma itangulie mimi huyo tena jioni kwa gari pup sinafika ngapi nafika Monday Sunday hmm. nafika Monday nikifika Monday pup tukatulia Jioni kufika jioni ilikuwa ni Monday Monday ah hiyo Monday tu yote tulishinda tukitembea tembea Tuesday Tuesday ndo tukaingia kazi mchana Kweli eh, tukiliingia kazi hapo nilitoka tulichukua tulichukua dhahabu dhahabu ndo nilichukua mingi pesa nilichukua dola nilichukua karibu ya 300 Mhm mm yeah nafikiri nilikuwa na dola ya 300 ya yeah, na 190,000. Mm -hmm. mm -hmm. Izo ni zangu. Then the following day, tukenda eri ingine na jita mtopanga, ni mtopanga ya. Ya kiembeni, kiembeni, siju ni kiembeni. Mm -hmm. Kiembeni ndio tukenda. Kapiga, unajua sasa na waonyesha na waambia nyinyi ni pelekeni mahali minda jua juu nyi mimi siju mbasa. Sasa mm -hmm. ni mi? Mm. Kwa hivyo tulienda obezi na jita ni, ni kiembeni ya. Mm. Kufika kiembeni tukaingia nyumba ya mtu. Ilikuwa ni around six. Mm -hmm. Tukaingia ndani, tukashikana. Kwanza tuliwapatapo. Ha, tuli, ha, niliruka ukuta. Mm. Juka ukuta kalikuwa kanusu hivi. Mm -hmm. Nikaruka, nkapata majama wili ndani, tukawashika. Tukachukua simu zao. Watu wanaishi kwa nyumba kubwa ya maana hawana kitu. <laughs> Ai. Sasa vile tuliuchukua tuli simu zao hizi ma 12 si juu ma 11 10. Mm. Eh. Yeah. Tukatoka tukitoka kwa hiyo nyumba tukifuka the other side tukakuta wengine wanazindikishana. Mm. Hao hao tukawashikia hapo nje tukawarudisha ndani. Sasa tukiwa ndani tunawapiga tero nikapatia best yangu binduki ishikilie. Sasa wakati ya lishikili ile binduki kumbe alifinya trigger bahati mbaya. Hey, hata nikamwambia wewe nataka kuniua bado nataka kuniacha Mombasa nikamnyang'a, <laughs> nikamnyang'anya. Mm. Ikabidi tutoke. Ujo best yangu anaambia huko hakuna shida hiyo imelia hakuna shida. Nikamwambia mali binduki imelia tutukae. Ah ah tutoke. <laughs> Tukitoka tukichukua gari yake kumbe ile gari yake ina cut out. Tukipiga start kigruma kidogo tukienda kutoka gari kazima. Best yangu anaambia tuingie tu, e, tuende tuite huyo jamaa kuja tutoleeka hata ukamwambia wewe wazimu tutoke hapa hapa ni kuba tukaenda Hiyo ilikuwa ni 23rd. Mm -hmm. kumbuka sasa hiyo mwezi mwezi wa 6 on 23rd. Mm -hmm. Sasa on 23rd on 27th hiyo estate hiyo hiyo. Si tumeibia tuseme huyu hapa tumeibia watu wawili hapa hii side mm -hmm. na hii side. Mm -hmm. The next day tukakuja next neighbor asubuhi 6 Tukakuta, tulikuwa tunapita, lakini vile liona mtoto wa shule ya mifungua gate, amepita anaenda shule. Hiyo mlangu ikufungwa, nikaambia rafiki zangu sasa tunenda wapi, na hile mlangu ikuwazi. 
sio mtoto ametoka anaenda shule tuingieni hapo mm. aniambia sawa kwa hiyo tukaenda tukaingia ndani pap tukafungua gate tukaifunga tukaenda tukapata demo wili sitting room tukawashika vizuri tukaingiza bedroom bedroom kuna baba na mama tukawashika vizuri tukachukua hapo tulipata cash ya 30000 mhm ya ilikuwa cash ya 30000 tukachukua kadi zake za ATM alikuwa na kadi ine mm. family banks juu eh, Barclays Standard Chartered juu na gani nyingine mm. tukazichukua tukabeba vitu zao za hao zote tukaweka kwa gari yake tukatoka nazo pia mkatoka na gari yake eh tukatoka na gari zetu na gari mbili tukatoka na gari yake na gari yetu mm. tukaenda iko siku kwa na zijue hizo ni area gani tukaenda tukapaka gari mm nimewaacha nimewafungia vizuri basi tukabadilisha hizo vitu kwa gari yetu hiyo gari yake tukaenda tukaitupa Bamburi police station hapo next tuna police station kwa petrol station mm-hmm. sisi hizo gari nyingine tukaenda nayo tukatoa vitu tukaenda ATM tuka withdraw wanite wanite ingine tuka ingine ilikuwa na limit ya 40 30 tukatoa pesa wote Ah nikaona sasa hapa ni kuzu. Amko mnaogopa ati mtatrakiwa na maitia. Aitema sisi unatoa si unajua tuna tunacheza na hiyo 1 hour. Ah. Eh tunachezanga na hiyo limit ya hiyo 1 hour. Uh-huh. Na tena kabla mtu afunguliwe hata akifunguliwa kabla enda ripige ripoti kabla ndio apige tena bank eh freeze anakuanga amechanganikiwa changanikiwa bado. <laughs> Kwa hivyo tunatumianga that 1 hour before meshkarani. Eh tume Mm-hmm. sasa tukatukitoa do tukamaliza tukatoa do kila kitu basi sasa nikaambia majama hiyo 27 nikaambia majama ah sasa tuna do na huko kwa Mombasa binduki moja ifai inataka binduki mbi? mbili kwa sababu hii tukuna moja na mimi bado na binduki nyingine iko ndani kule nyumbani afadhali niende niichukue lakini siwezi waachie hii binduki mimi naenda na naenda nayo na eh siwezi acha mali yangu mm-hmm. kweli ikakuwa ni sawa siti at least kila mtu akosi kama 300 na something hatukua tunakosa do kama hiyo hmm. eh ah mimi niko na mimi pia ni poni kaambia jamaa acheni mimi niende tukae tukae nikae one week nikuje na hii binduki nyingine ndio tutafute pesa vizuri juu huko kuna do hmm. ah sasa si hiyo wife naye huko anashinda kinipigia kiniambia eh hey, wewe kuja mimi namuuliza kwani uko tayari kwani una ume, boli na imefika siku ya kujifungua uzae Mm. Akaniambia hapana mimi nasikia tu kuje nasikia sisiki poa yani ku instincts zinaambia kuna yani so, so at this time shapata mtoi Mto first born nilikuwa nishapata huyu mm-hmm. sasa ni second born okay. na kuja kushikwa kwa second born wow mm. mm-hmm. hapo ndio wewe ananiambia kuja home mimi namwambia nakuja tu wewe hata usijali na kama hapo wife ananipigia niambia hapana leo mpaka ukuje namwambia wacha nitafute do na kuja kuna biashara nafanya lakini naku kuja. Kumbe hizo ndio instincts zinaniita sasa. Tumefika tao. Nikapata gari ya kwanza imejaa, gari ya pili imebaki mtu mmoja, sitaki hiyo gari. Mpaka nakuta gari nyingine imetoa mguu hivi nataka kutoka. Nikaikata. Kitu ikaniambia twende coast bus tubuku gari. Sasa kufika hapo coast bus hapo sasa kumbe complainer wale wawili hawana kitu wale wale tuliingia kwa nyumba yao hawana kitu mmoja wao anaenda Kisumu sasa kumbe wametuona mimi sina habari mimi cost bus nikalipa gari gari natoka ya saa sasa niko pale waiting mabeste zangu washaenda kitu kingine naniambia kwa ba ukunywe na kitu malaika ingine inaniambia hapana utakamkojo mkojo kwa basi itakuwa ni noma kushuka shuka hii utakojoa wapi mm. ingine enda ununue vevu kule ah ndakula ya Nairobi abatimba hiyo sasa kumbe wale wamekaa pale wakanisoma kumbe zile nguo nilikuwa nazo ndo walinisoma na wakaita polisi mimi sina habari mimi niko pale tu waiting bado tu uko nayo Adho sasa nimeiweka nimeenda na parcel. Okay. Sasa iko kwa parcel receipt niko nayo. 
lakini iko kwa parcel mm. yeah sasa hapo bus ndio sasa wale watu wakaogopa kuni approach ama kuniita mwizi wakaita polisi sasa polisi kukuja wakashika tanchi hiyo coast bus yote wakaona gari ya saa moja iko pale huyu jamaa ingi wakaona acha tulete gari ya saa mbili ndio akaleta gari ya saa ya saa 4 nilikuwa mm. naenda na saa 4 ile ilikuwa pale ilikuwa ya saa mbili mm. kwa hivyo gari ya saa 4 ikale kaleto na hiyo ni saa mbili na nusu gari ya saa yani ni saa saa moja na madakika juu inatoka saa mbili na kuna ile inatoka saa ine. sasa hii ya saa mbili iko pale wakaona sijaingia wakaniletea ya saa nne na wakatangaza wakasema wasafiri wenzetu leo naona mtaenda mapema juu gari ya saine iko tayari na tunaona makastoma zetu wa saine wamefika mnaweza ingia mimi hata sina habari akili hata iring kuna kitu yote na mpaka kuna jamaa alikuja pale akaanza tu story si unajua ile story tu mtu anaweza kuja aseme na leo kutanyesha pia uangalie useme eh na ni kweli mbele kwa msoma rada kumbe amesoma rada eh kumbe alikuja akauliza hii ni basi ya saa ngapi hii eh nikamwambia ah hii ni ya saa mbili na ile ya saa ine eh kwa hivyo ya saa ine imekaa kuja mapema imeinaka mimi naenda na ya saa ine kasema ah hata pia mimi ninangoja ya saa nne na naona hata imeingia alafu wa jamaa ali disappear hata siku sikujua hata vile alienda yani akili haiko bado mm-hmm. si miko na gari ya saa ine imefika mimi nikaingia nikatulia sasa unajua nimetulia na angalia upande mwingine ya dirisha hii pande hii ni hoteli manini kumbe isaidi nyingine watu wametolewa hakuna watu isaidi na hata sio ni commotion watu mimi naona tu kwa kawaida hii pande nyingine lakini hii pande nyingine ya dirisha watu wamefukuzwa baadaye ndio naona na inaini inapita wi wi kwa roho najiambia he wajinga wameharibu wapi mahali kuna mahali kumeharibika mmm ndio najiambia kwa akili kuna mahali kumeharibika bana eh bas mimi kuna jojo eh ah mimi najua kuna mahali wajinga wameharibu sasa najiambia kwa roho wajinga wameharibu wapi kumbe ni mimi nimekujiwa bana <laughs> sina habari ndio baadaye nikao na makara wawili wameingia wako na uniform wakaingia wa kwanza akanipita wa pili anikasikia amesema eh, si ni huu ndio tumeambiwa nikaambia wewe nikajifanya hata sikambia wewe nikasema mimi kaambiwa amka mm. uko na mzigo sasa hiyo nilikuwa na karagzag na uko karagzag kana simu ngapi saba kwa si, ah, sita kwa bag hizo mm-hmm. ndio exhibit niko nayo lakini iko hapa sasa nikainuka ikainguka chini mimi nikatoka kulikuwa na jamaa tumekaa naye hapo ndugu yangu nikisimama hivi E, nikiangalia zile maeke na majitri zimeangalia hiyo basi nikifika kwa mlango ya basi hivi hmm. naona makraoni eh hapo ndio nikasikia mkono juu nikainua mkono nikajiambia kwa roho leo acha nisikie vile zinaingia anga ndio <laughs> <laughs> ndio utapigwa si ndio hiyo nilikuwa najua napigwa obvious ju sasa nina parcel hiyo parcel ina gani ndani sasa mahesabu yangu vile nimekuja kushikwa ni kama wameniona nikituma ile parcel badali ni kuje nayo akaona huyu mtu nitakwaja na tuma parcel na yeye anakuja sasa nikashuku hivyo lakini kumbe si hivyo mikono juu nikata na mkastasi ya kwanza stasi ya pili ground nikasikia siski sauti nikajiambia ama ni basi pengine wanaogopa zipige basi wacha nisongeshwe mbele ngambia tembea eh hey, yani kitu inaniambia leo ndio utasikia vile zitaingia sijui zitaingia ngapi nifike huko mapema mali naenda hapa <laughs> ni wa hey, eh kidogo nikamaliza basi sijasikia ndio nikasikia mama wengine wa Kiswahili wakisema eh alhamdulillah lana leo tulikuwa tu wao leo tulikuwa tuporo leo hey, yeah, yeah. unasikia gaidi mkubwa njoo huyo ashikwa eh ai huyo mimi nikaingizwa kwa gari nikasikia nimeingia kwa gari nikafungwa nikajua hawa sasa wanaenda kuniua huko mbele askari mmoja tumekaa na yeye nikamuuliza kwani kuna shida gani ah ananiambia ah si tumetumwa tu tukushike mimi hata hatujui tumeitwa tukaambiwa tukushike 
nikajua hapa ni noma ile risiti ya parcel ndio nikaichukua nikaitafuna nikaikula kwele nikapele kwamba ka central kufikishwa central ile bag yangu nikaikutemea kelo juu ya meza ah, 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 ah. hii nikajua leo hakuisha hapa nikataka nibukiwe tu mapema juu na juu ukishabukiwa mm. hakuna kitu unaweza fanywa kweli nikabukiwa hapo ni bagi katolewa masimu ngambi oh umekuja kuibia wajinga sasa unaenda ah hii ni ujue hii ndio Mombasa hii <laughs> nikatupwa ndani so unabukiwa na nini sasa sisi liandikwa robbery yani hao wanani book kwa sababu wamepigiwa na bamburi Aha. eh ambapo kesi yangu iko bambu nafanishiko kuna mtu ana yani si unajua report ikishapigwa hmm. inakuanga ina circulate yeah. kwa hivyo yeye mtu mali atashikwa hata eh. kwa hivyo ni eh nilishikwa central central nikakasukiwa kwanza kesho yake nikatolewa nikaletwa bamburi hiyo yes, bado nimechanganikiwa nimeshikwa juu ya nini eh sasa kukaa tukangangana nilikaa 11 days nilikaa 11 days <laughs> police station nikapelekwa kotini sasa kupelekwa kotini wakati nilisomewa plea nilikuwa na seven account we na seven account za robbery za robbery bye kusomewa seven account na kwambia nilisomewa kuanzia asubuhi mpaka koti ka break watu wakoenda break wakaenda ya ilikuwa ni, ni lunch nikarudi saa nane. nikasomewa tena ndio sasa nikapewa faili yangu so na hizi accounts zote ni zenye tu ume, umesababisha tu ku Mombasa hizo za Mombasa tu only so unajua ukishika nikikuibia ni wewe na mwenzako na mwenzako zinaenda yeah. account account yeah. account yeah. yeah ambapo sasa hako ka area hizo kesi zote ni mimi niliweka Yeah. Eh. Na wote wali identify. Wote wali identify. Sasa naye wote vile wali identify lakini hawako ni identify kisheria. Ni ile wanaletwa police station wananiangalia siku ya siku ya kwa parade. Ah. Yeah. So wakati nilishika zile statement kusoma ndio nikajua kumbe ni complain aliniona tukiwa pale bus station. Sasa ndio hapo sasa wana nikajua leo sasa na hii nikisomea naambia hii ni robbery stock 2 haina bond ni mpaka uende jela Sasa hiyo time yote mimi naona tu ni mzaa unajua na cheka tu naona ah unasema ndatoka tu uko mbele mbele juu nimezoea hizo kushikwa shikwa na to unatoka eh ah kweli eh nikaenda day one unajua hizo 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 ako ka one month kana kuanga kazuri juu wife yangu alikaa ma bro wamekuja sasa eh hey, tu wanaenda hivi hivi yani naona mambo yangu inaenda fa ah mambo yangu itamaliziga juu kiingia hivi unakuta mtu anakuambia amekaa 10 years unajiambia kwa roho huu jamaa kwa ni mjinga aje <laughs> eh hey. so so umetoka kotiko umepelekwa rimando wapi nimepelekwa shimola tewa ndio nimeshikiwa cost. Romand kaingizwa shimo la tawa pap kadungwa ile ya gray. Hata kuna anga unaangia tu na nguo zako za kawaida. Okay. Ile uniform inakuanga ni hao wakiamua wenyewe uh, lakini si lazima. Si lazima wao unashinda tu na zile nguo zako za kawaida. Kweli nikaingia nikakaa day 1, mm. day 2, hiyo 1 after kila 14 days unaenda koti. Yeah, hearing Eh, yeah. Yeah. kila 14 after kama two ma- one month and a half hearing sasa unakuta hiyo hearing zingine zinaruka oh una moral unatafutiwa lawyer eh sasa nikaenda hivyo ikafika kama one year mm-hmm. one year uh, umefanya kesi na watu wawili lawyer japo maliziwa do ama lawyer ameakuji sasa hiyo wani ya ile kukaa unaanza ku adapt. Unaanza kujua vile watu wanakaa huku kesi vile inafanywa ndio unaanza ku adapt sasa. Unaanza kutoa ile uoga. Sasa mm-hmm. ilifika mahali mimi mwenyewe nikaona kesi inaruka nikainua mkono nikasema mimi sitaki huyo lawyer na mimi niko tayari kufanya kufanya kesi. Unaona? Mm-hmm. 
Sasa juu umechoka unaona hata unakalishwa unajua one year ukishaka unaona eh unaume umepoteza. Eh umepoteza kweli. Ah. Ni kweli nikajifanyia kesi mimi mwenyewe. Kujifanyia kesi ndio ni one year and a half. Yeah, one year and a half juni ilikuwa ni 2000 ilikuwa ni ilikuwa ni 2000 ngapi 2010 nikanyongwa so hata ukukari man sana ulikuwa tu miaka 2 eh juice mini wa 08 yeah eh 2010 eh mimi nikanyongwa kambi wa you condemned to death. ambapo 2009 ndio mm. watu wanatolewa wanasamea wana kibaki ile kondemu ya kwanza yeah. sasa si ndio tulikuwa tena kondemu wa kwanza wa uhuru wewe eh yeah. sisi ndio tukaingia kondemu ndio tunafunguliwa kondemu wale washatolewa sisi ndio tunaingia kondemu sasa hapo ndio kuingia kondemu sasa hapo basi sasa ndio kujua sasa ile hope ya home ikatoka Juu unajua ukienda ukuumiwa upewe kunguru unaona ni kama umeingia jela leo hata kama ulikaa miaka kumi huko lakini yani ukienda tena jaja akwambie endelee unaona umeanza umeanza upya umeanza upya experience yako ya remand ilikuwa aje experience ya remand ilikuwa tu ni na hope yani Aiku, ilikuwa ni, ni, ni ilikuwa bado na supportiwa unajua ukiwa mahali watu wako at least na ile do ulikuwa nayo na vile ulikuwa unakaa na watu wako mm. At least ilikuwa pa month na natumiwa kama tao 5 na bado kuna ile ama best nikipiga piga simu mm. na pata pa sasa ilikuwa ina flow tu yani wewe huko tu ukijua tu eh hey, uko sawa yani ilikuwa inanipeleka hiyo miaka ilikuwa tu naenda poa sifikiri ati kitu yote sifikiri ati ni ni stress ah, ah. yani na vile naongea hata nikiongea na watu wa home tu na hope na kuja na kuja mm. kisa sasa wakati nilikuja nkanyongwa sasa nikabadilishwa nikavaa kunguru ah hapo ndio sasa nika life ikaanza kuku yani mpaka unakonda juu umefungiwa uko mahali kama hapa nyinyi mnashinda tu kama hapa yani hakuna ya, kutoka yani ukito, ni ngumu utoke pengine kutoka ni uende kuonana eh, mtu wako amekuja uende rudi au juu hata ofisi iko hapo ndani mm. ndani ya hiyo compound yenu ambapo ofisi kubwa iko huko nje lakini nyinyi mmekiwa yenyu hapa ndogo. Kwa hivyo issue yako ni andiko hapo ndio iende huko nje. Hasa ni kushinda hapo. Hakuna kazi, hakuna chochote. Kondemo afai kufanya kazi, afai kufanya kitu yoyote ni kukula na aombe Mungu wake. Sasa si ni watu yani tulikuwa na ile bado roho ngumu unajua ukiingia jela ukikaa pale unaanzanga kusema oh complain hata niona huyo wewe nikitoka inafika mahali unasema eh wewe complain huko wewe hata Mungu tusitaki hata nionane na wewe kabisa hata nimemsamehe unaenda tena unafika inafika mahali unasema huyu huyu jadi eh unajua unakuanga na ile hope tu ukisema ah Hawa kwanza nikitoka ndio ndaenda kuwapiga vizuri hawa ndawaibia mpaka walie hawa hawa complain na kwanza si wa kuacha ni wa kuua na kwambia ilifika mahali ukasema inafika mahali unasema eh hii maisha si ma wewe unaona hii ni maisha hii si maisha ni ndugu yangu hata kitu ya mtu sishiki inaenda inafika unasema ni sasa wacha niombe watu hami sitaki mambo yote eh hey, yeye sitaki kabisa wizi si taki kabisa na kweli inafika mahali unasema hata yani mpaka hata pale unaanza ku reform yenyewe pale pale utaki kitu ya utaki kitu ita, inaleta maneno wewe ili ku take how long ah mimi ili ni take kabla hiyo juni nilikuwa na roho ngumu najua mimi nilikuwa naisikizia tu ndani nikijiambia sikukuwa nasikiza tu lakini sikukuwa natoa opinion yangu kwa mtu hmm. Lakini tu nakaa nikikasirika na jiambia na roho lakini sasa hivyo vile nakuambia ndio nilikuwa nafikiria. Mm. Ye, yeah, natoka nasema ah watu ndao waibia ngoja. Sasa hii ndao waibia bila huruma. Nilikuwa na waibia na huruma lakini sasa hii ndao Lakini sasa nilienda ikafika juu wakati ilifika kama 20, 2015 my dad ali pass. Ukiwa jela. Nikiwa jela. Hapo ndio nikaanza kuona kweli eh hey, Jele inafanya yani mtu wako anapotea na uwezi enda kumuona. 
ulifilaje buda kwa kwa eh hapo sasa ndio yani nikasema hakuna vile ndashindana na dunia ni wao kayani ni kama nilikuwa nataka ku overtake dunia yani nikimbie hadi nikaona eh ya hii asiyefunzwa na mama yefunzwa na ulimwengu ndio hii sasa ninirudisha makali yangu chini nijifikirie niangalie maisha nda hiyo ndio kitu ilikaa nikakaa nikafikiria kweli nikaona kweli si maisha si life hata kidogo hmm. utaifurahia kwa muda lakini ingine ni machungu na ingine ni mauti ah saini na watoto na nikiangalia hata wale marafiki zangu saa hii ni watu wengi walipotea yani wengine hata unakutana nao ule mtoto ulikuwa ukimtembelea unakutana naye sasa unaona kama babake angekuwa angekuwa hivi ndio sasa nikatoto kadogo kalikuwa hao walikuwa nakaa vizuri sasa unakuta mtoto ni ile age kama mtoto wako na unakuta ti ana watoto watatu na ni mtoto wenu ulikuwa ukimwangalia hivi babake akiwa unaona future yake ni poa sana lakini sasa ukimwangalia unakutana watoto watatu wewe mwenyewe unashangaa sasa hiyo ndio life nili experience nikakaa huko although mimi nilikuwa nga siku atinaenda church ni kueti mtu wa kanisa ama nini mm. lakini nilikuwa nga na mwanasemanga tu na Mungu wangu nilijiamini mimi mwenyewe ikafika mpaka mahali pale condemn mimi ndio nilikuwa nga nakaa sick bay na hudumia wagonjwa wale mavu mimi ndio nilikuwa in charge wao na mimi ndio nilikuwa kila kitu hata uko main kwa ofisi za mbele mm. mtu yote mgonjwa akileta wasemi apelekwe kwa block fulani apelekeni kwa viki wow juu mimi ndio nimewahudumia na ndio nikakuta wale wazee na wale watu vile walikuwa tunakaa nao wakiniambianga Mungu atanisaidia juu zile vitu nilikuwa nafanya hata askari mwenyewe walikuwa natoroka ndio nakuta mtu ana injury mtu ananuka mtu ana vidonda lakini sasa mimi ndio nawachukulia chakula na watibu naenda jikoni na waletea kitu yote wanataka na mimi nikienda pale kwa ofisi naletewa kila kitu nimekaa na watu for more than kutoka hiyo 2015 15 16 17 18 so umeka condemn for the whole of your life yeah hiyo ni condemn tulika oh. 2016 2000 and 2016 ndio kibumuru akatu akatutoa condemn kututoa condemn hiyo 2016 yeah alitutoa condemn ndio tukawekwa life mm-hmm. sasa hiyo life tukachanganywa sasa lakini sasa mimi vile ile nilikuwa nahudumia wale watu nilitoka nao nikapewa mpaka room block yangu ambapo sasa mimi wagonjwa wote wakikuja ni mimi ndio nawahudumia kila kitu hao wazee nikakaa nao mpaka wakati nilitoka so wewe ukuna some anything Aku, kwa sababu unajua pale vile tulikuwa tunakaa Unajua ukikaa na wale mawada wale maaskari mm. unajua na juanga wewe ulikuwa kichwa ngumu wewe hauwezi fanya kazi hasa watu kama sisi ambapo sisi tulikuwa tunakaa ambapo walikuwa wanajua si ni watu tulikuwa na pesa mm. vile tulikuwa kuanzia ile mwanzo tulikaa jo hakuna mahali walituona na shida mm. hakuna mahali alafu sisi ndio tulikuwa tu, kitu yote ukitaka tunawatuma hasa ilikuwa mahali hata ukienda hata section hakuamini ni kama hakuamini anaona wewe umekuja aje kuharibu askari wake umtume unajua si tu god anatuma maaskari waende wanunue vitu watuletee ndani ndio tuuze so kwa hivyo sasa ukaanza biz huko biashara tulianza kufanya huko biashara haikosi juu biashara gani biashara kuna unajua kule kuna vitu unauze kuna kama hii ya kuongea na simu bado una hizo simu unanunua unauza Jusimu hapa kama hii simu niko nayo ni 15000 katululu katululu kwa hivyo mimi naweza tumia 5000 niingie na kuja mpata profit ya 10000 abudu liko na top hizi do sasa nile do tu ukipigia mtu wako ni aje niko sina kitu nini nini 
unaona amekutumia ame ni aje ta 2 juni ilikuwa na mabeste wengine mpaka walikuwa wanatumia ta 10000 mm. eh yeah. na bado homes zingine nikiongea na bro anitumia ta tatu wengine ta 2 sasa hizo do unajua kule hautumii do vile rai uko nje yeah. kule ne, ne, kuna siku nimekaa na karibu 5000 karibu 2 years iko tu ni kuiangalianga tu hakuna kitu utanunua <laughs> ju privilege yote ya kila kitu nimepewa nikienda ukichukua nini nimepewa sasa nakaa tu na do sasa unaona nifanyie busy na mimi unajua bado nilikuwa nadisha watu hii mtu wangu nawapeleka shule nimewasomesha kuanzia hiyo the old day bodo umesomesha watu wako ukiwa jela eh hakuna mtu amenisaidia hakuna hata mtu yote hata ni nyumba nilikuwa nalipa nikiwa jela Awe acha. Wala si ni kudanganya nini. Nani atasaidia mtu wako? Ni bis gani ulikuwa unapiga ukiwa kwa hizo simu. Hizo simu na tumana simu hata Nairobi zinakuja na parcel zinaingia moja moja unatumana simu kama 20. Hizi headphones, hizi battery si simu. Ju battery ni 1500 ama 1000. Hii charger ya simu hii ni 2000. Kwa hivyo ni inaingia na ingiziwa moja moja tu. Moja moja na huko mimi nauza, nauza, nauza. Profit huko iko juu. Kule value ya 1000, kule value inaanzia 1000. Ndio kama umepatia karao so, ni kama nimekupa so. Mm. So so ya jela ni tao. Eh ni tao. Hivyo ndio watu wamekaa wanaishi. Mimi mwenyewe hata nikitoka niliona nagongo na kwa sababu hata nilienda kununua bag na mwambia nipatie bag ya 2000. Bag inatosha na 2000. Ju sasa ndana nimezoea do mobo yani kitu inainunua na value. So how much how much were you making when you were prison? A prison per day naweza naweza make hata 40k. Liko na ilikuwa inafika mahali kwa line yangu sikosi 140 limit. 140k. Eh per day. Limit sikuwa na kosa. Eh Buda. Ni, ni sasa ni hizo ndio time na ndio ndio nime process kesi yangu hiyo na do. Ju sasa ilikuwa na kutoneza ita mtu huko. Hata demu yoyote tu napata nayo kwa simu simu juu ya tujuani tumetrustiana tu hivyo na mtuma kitu ananiletea. G4S naweza naona angalia saa kwa internet iwekwe kwa G4S niletewe ipetue karao niingiziwe ile sasa hivyo ndio tumeishi kwa na best yangu uh, video yake imetoka i guess last month alikuwa anapiga busy ya kukwachua so, sasa hiyo kukwa hiyo sasa mimi hizo simu na peana so when you only kwanga ni kama ni wewe eh wana nunua na unauza sasa hao akikuachua unajua wao kikuachua mtu akiba 1000 mnagawana katikati. Yaani enda na 500 500. Kama umeweka credit unamkata unachukua 600. Sasa iko hivyo. Sasa ukipatia watu kama kumi wa kuena kuachua. Obvious hapo kwa pade unaweza sikia hata uko na 300. Juu anaweza pipata mtu amuibie kaso, huyu amuibie 40, huyu amuibie 20, huyu amuibie 10. Kwa hivyo kwa siku unaweza kutata na lalisha 300 inategemea na siku vile imeanza ama asubuhi na mapema nimefunga kazi. <laughs> e, nimekaa tu sasa ni wanawasherekee tu. Sherekee mm. na unaangalia tu wazee wangu. Eh yeah, yeah, mimi naangalia wazee tu niko pale na wazee wangu tu mimi nakaa. Sasa hiyo ndio imenikeep at least naongea na watu wangu na jo vile wanaendelea juu bila hivyo Sidani kama sasa hivi ningekuwa naongea kitu kingine ni pengine nianze kuwatafuta. Wengine walizaa juu ya age ya watu wangu sasa hivi ni age nimeiangalia na mabeste zangu watu wao ni watu wao na watu wao wengine watatu. Hebu imagine hiyo age. Sasa mtu wangu nikiangalia njoo huyu ana 19 18. Sasa hiyo age ana watu watatu. Wewe hebu imagine. So ukipiga hii biz ulikuwa unalipa rent ya EYF eh na mlipia rent mm-hmm. anything process yoyote alikuwa anataka yani kitu yote ilikuwa inahitajika mimi ndio na provide shule hata ningewapeleka shule watu wangu walisomea sentence 
Yeah, nilikuwa na provide na kuna mtu yango amevaa kiatu ya mtumba, wote walikuwa wanavaa bata. Nakojela. <laughs> Nakojela. Na nilikuwa na au ndo walifanya, yani mimi nilikuwa nataka wakae maisha poa. Hiyo ndio life nilikuwa nimeamua. Ndio ilifika mahali nilitafuta job nikashindikana. Yani ile willing natafuta job naenda na hata naenda na hiyo certificate yangu ya class 8. Job za watu wa Kenya, wa Kenya waopendani wana. Wa Kenya foreign atakuja atapewa job. Wendi wanze udingo ulikuwa umetafuta job. Nakwambia nilikuwa nimetafuta kazi tota Kenya, jeshi, yote nilikuwa nimetafuta job. Mpaka unaenda tu yani mahali uandiko uko na rauka asubuhi upate tu pay slip. Yaani hata kama ni kwenda tu usimame mahali lakini ukwe asubuhi una rauka kama watu wengine unaenda job unarudi. So lack of lack of opportunity yeah, place on work. Eh yeah, hiyo tu. Jota watu wengi ni pay slip tu. Bora apate hata kama ni 20k, 30k, 40k. Akwe tu anaamka aende apate akwe tu ameandikwa mahali asubuhi ana anaenda shule crime ingekuwa imetulia hao watu wengi wanaendanga juu hawa na namna hawana namna na sahi ejsi mtu kwanza mtu kijana akifikisha tu 15 years anataka akae kivi yake eh akibaliza tu seko hivi tayari yeah. anataka anze maisha yake <laughs> so umeangalia wazae umepiga bizia kwa jela Oh, umesema ukwenda section at any time. Section, na kuambia hata siku hile tulianza kupeo privilege ya kuenda section. Ilikuwa ni, ni hile process ambapo petition zimeanza. Mm -hmm. e, petition ambapo judge na li amesema tuwanze plea bargaining. Mm -hmm. Ambapo ni ngumu sana uteki interest na kitu fulani ufanye na huku mlango imefunguka. Na si yeah. tulikuwa tunajwezi zinaenda na season. Unaona kama mimi mm -hmm. hii petition nimekuwa mtu wa mwisho. Nikisomewa hivi kesho nani madhakome akaamka akasema petition iondolewe. Na kuna mtu alikuwa judgment. Akienda hivi kwa judge akaambiwa ime expire. Hii petition yenyu imetupwa, imetupiliwa mbali. Sasa unaona kwa hiyo range watu wanaikimbilia. Jisi tuliambiwa bargaining ambapo plea bargaining enda kwa judge, mm. andika petition aende angalie uzito wa kesi yako mbageni utafungwa miaka ngapi kama mimi sasa yangu nilienda akaniambia amenifunga 22 years so petition sasa imeanza mwaka gani 2002 petition imeanza mm, nafikiri 2018 ili ili, ili commence 2018 yeah, yeah. ndio ilianza ndio ilianza petition sasa yeah. ndio ilianza hapo petition mm. Hapo sasa ndio tulianza mbio mbio. Ambapo hii range yote ilikuwa bado hatuko stable. Ju section ziko pale unajua section ndio ziko lakini hizi section hata tukienda tutoshe hii. Mm. Unakuta mashini tatu ndio inafanya. Aya, unakuta kama section ya steam ililetwa pale ya wiring. Hiyo mm. section inakuwa ni foreigner ndo wanafundishwa. Wewe inakuwa ni ngumu. Unijua jela, jela inakuanga ni siju ni kuambie kivipi. Yani, yani ile mambo ya raia imekunja mbaka jela. Mm. Unaweza kuta kujuana undi uingie mali fulani. Ukita, oh. eh, yani kuna, kuna tu vitu tunaendeleanga tunakuwa so funny. Yani mbaka we mwenye unachoka. Mm. Ah, wacha nikae. Kwa sababu unaweza enda mali fulani ukute Umeanze hivi kesho askari amekuchukia kwa sababu huku mpa kitu transfer. Umepelekwa mahali kama kodiaga. Kabla uende hiyo kodiaga ukikaa hivi ukiangalia. Unashikanisha rada. Yaani ushikanisha ama ujifanye unataka kwenda mahali pengine. Unasikia huku ikifika saa lunch ni mbio na uko section. Unakuta hata unakosa chakula. Na jela unajua chenjai na njai na huwa mtu haraka sana. Nja e, kukula. Mm. Hasa unakuta kuna vitu vinaendelea pale jela yani. Kama wewe una, unakuwa mpaka unakuja unarukua sadist. Kwa sababu umechoka yani umeboeka hata wengine unakuta hata mtu anataka kujiua kwa sababu ama mtu anakuwa anajikua chizi. Je ile ile kitu anapitia pale. 
si ati inakuanga ati unaweza leo niseme wacha niende carpentry mm. eh ubujipeleke ukienda huko kwa carpentry unaambia wewe kwanza pitia mali fulani enda mali fulani kwanza uandikiwe kadi ndio kuje ah wewe mwalimu akikupenda tu hapo anakuita anaenda na wewe mkono anakuandikia kadi mwingine akikuja anamwambia wewe enda andikiwe huko kadi ukuje sasa unaona vitu kama hizo yeah. eh hizo ndio ziko kule basi hiyo ushaipigwa transfer transfer nimepigwa ngapi nimepigwa mbili ndio mm-hmm. nitoka shimola nilikaa nine years shimola tawa nikaenda manyani manyani nikakaa one month mm-hmm. nikatoka manyani one month nikaenda malindi mm-hmm. malindi nikakaa kama two years hivi one year and a half ama two years mm-hmm. eh yeah. so ndio nikarudi shimo okay. na hiyo ni wakati tu tulisamewa hivi na na uru yeah. eh hiyo 2016 january ni february nikatolewa pap nikapelekwa manyani manyani nikakaa one month hiyo nilikaa one month hiyo sikukaa juma nyani ni kila mtu anaenda section mm. na ukiangalia hata ukienda section watu wanafanya kazi ni wawili watatu nyinyi ni kukaa hakuna vitu mm. ile mali section iko ya maana unaweza fanya ni naivasha na kamiti. Mm-hmm. Eh hizo jela hizo ndio nazisikianga hizo zina section za maana. Lakini sasa kama hiyo shimo la teo hiyo manyani ni mnaenda tu watu wawili ndio wanafanya kazi. Uh, au wengine ni kukaa. Mm-hmm. Malindi nikienda Malindi ni in, ndani kwa ndani konde matoki. Kuna cha section wala nini? Mm-hmm. Ni mmefungiwa tu. Ya. Yeah. Huko nikakaa ndio nikarudi tena shimo la teo sasa shimo la tao ndio nikirudi sasa ndio hizo nini hizo petition ndio mimi nikangangana nikangangana juu faili yangu iko inapatikana eh yeah, nimetumia do mingi sana hiyo una eh yeah, upatie huyu ukipatia karao 30000 aingi eh yeah, anaungana huko apangu ndani pesa inapotea unajaribu kuingine hivi hivi yani process tu ni hivi hivi ni kungangana 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 Mwisho inafika unasema wacha ni kule mikate. So what happened? Ndio wewe utoke. Sasa ile kitu mimi nilifight sana. Ni hizi petition nilianza kuziandika. Na wakati niliziandika niliandika petition mbili. Zikakaa kama six months. Zikakuja zote double. Mwaka gani? Hiyo ni ni 20 2020 ni 2021. Mhm. Yeah. Mhm. Nafikiri ni hiyo 2021 ndio nini yangu ikakubalika. Mhm. Ndio wakati ilikubalika. Eh, junakumbuka ilikuwa ni 2021 mwezi wa kwanza, nisijui mwezi wa kwa mwezi wa na kuna mwezi wa sijua nne. Mhm. Ndio nilikubaliwa tukapewa corona ilianza ilianza 2020. 20, ilianza 2020. Mm. Ya yeah, hiyo siku ya corona ndio tuliandika ndio nilikuwa na date. Siku ile ilianza ndio nilikuwa na date. Ika postpone ikakuwa koti azifanye. Mm. Watu wanafanya online. Mm. Kwa hivyo date yangu ikapotea. Mm. Ndio 2021 ikakuja date. Ndio nikaekewa hearing. Hearing ikakuja kama mwezi wa sita saba huko. Mm-hmm nikafanya hearing judgment ikatolewa i petition yangu ni kwanga nime state ame recommend nifungwe 20 years mm-hmm. kwa hivyo vile nilienda kwa judge judge akaangalia hiyo kesi yangu akaniambia mimi siwezi kufunga 20 years hii kitu ulifanya ni vibaya mm-hmm. kwa sababu ukiwa na judge pale ni umweleze na kwa nini ulifanya hii yeah. kitendo Mm-hmm. Ni kwa nini ulifanya ulifanya juu ya nini? Kwa hivyo sasa mimi nilimweleza kweli ni ile ujana nilikuwa nayo na ile group. Mm-hmm. Mm. Hata ni regret ile kitu nilifanya na <coughs> jela imenielimisha 
ambapo hata kama sikuenda section yote lakini jela imenilemisha kwa sababu hata ile kitu nilikuwa nafanya jela ndio haiko kwa sijui kwa grade yoyote haiwe yeah. kucha grade lakini mimi ni mtu nakaa nasaidia wazee wale mavu mtu yote mm. ambao hajiwezi ni mimi ndio nilikuwa nawasaidi hebu jaja aka consider hiyo issue yangu kaniambia mimi fanye hivi mimi nitakuongea nitakuongeza 2 years hapo kwa hivyo nikufunge 22 years basi na mimi kwa na nimeshukuru juu kama angenifunga hiyo 20 years ilikuwa hiyo siku niende the same same day eh yeah, the same same juu tuna calculate okay. unajua ukifungwa 20 years unafaa uko umekaa 13 6 months yeah 13 years 6 months na sasa hiyo nikifanya hiyo kesi tayari nilikuwa nimekaa hizo 13 yeah yeah kwa hivyo angeniambia ange amenifunga hiyo 20 years ilikuwa ameniachidia. Kwa hivyo hakunifunga akaniongezea 2 years. Kwa hivyo ikakuwa 1 year 8 months. Eight months yeah. Sasa ndio hiyo ikae juu ya remission. Mm. Sasa ndio hiyo ilikuja kuisha 2023 mwezi wa pili. Ndio nikatoka. So umetoka February date 27. 27. Ya. Yeah. Ambapo so, ndio nilishikwa February Uh-huh. March, April. So we come easy billi to kwenje. Eh, ndio nimeka. Eh, ile jani wachana na. Uli feel aje ukijua ngawe una countdown miezi. Unajua inakuwa pia ina ku trauma za yani inajitaje ina unakuwa na ka trauma. Yani hauko sure. Hauamini. Hauamini. Eh, yeah, alafu ni life nimezoea. Unajua jelo kama utaji accept hmm. hawezi toboa yeah sasa watu kama si tuliji accept ndio tukatobo nilikubali nilisema ah wacha ya nje niachane nayo sasa wacha ni deal yale yani vile naamka asubuhi na najua leo ndaenda ni ofisi pale nimalize ile kesho nikae pale hivyo hmm. Sasa niliamka nikajikubali mambo yangu ni ya jela ukiniambia raia hata naona na kuondokea sasa mimi na deal na ya jela Wa, kwanza wakati naenda kubaki kama 3 months hivi mm. unashukwa na ugonjwa yani unakuwa kama mgonjwa tu yani juu kila mahali ukikaa unapiga eh, naenda ama siende ama watu wananichezea ama ule jaja akuongea ukweli so uko anxiety inaanza ku building yani eh hey, uko hivyo tu yani hata ukikaa kidogo hivi unaweza zuba tu yani yani hauko sure yani unasema acha ifike tu waje ni ifike ni juu hata hiyo siku ikifika mimi mwenyewe kitu inaniambenda kwa ofisi nyingine na niambe nisiende hawa watu wanaweza nifukuze huko pengine ni <laughs> ama iko tu ni mchezo wanadichezea yani hawezi amini hivi juu si mimi hata mimi peke yangu. Mwingine mpaka anakataa na tukanana na nasema acheni upuzi. Acheni kucheza na maisha ya mtu. <laughs> eh. Na mtu <laughs> kweli anaambia toka uende. Anaambia acheni eh, eh, pale. Acheni ujinga. Ama ndaenda wapi? Kuna mtu amekaa na kuambia ndaenda wapi? Mimi nimekaa hapa 30 years. Where am I going? Ndaenda wapi? Mwingine hata anakatalia. Inabidi jela sasa ndio inamshughulikia kuna sio kata kutoka some truck ika 30 years shuali acha make jela his home uh, ujana wake yote imeishi hapo sasa mtu kama mimi nilikaa tu nika siko shua lakini nataka kwanza niamini kama mpaka ndatoka hiyo gate jumi nilikuwa nimesiamini kama ndaja toka hiyo mlango Nijui nisema mimi niji accept nikasema basi mimi hao watu nimewafanyia mabaya sana. Kwa hivyo nalipa. Let me pay. Na hii kulipa ilifika mahali nimekaa hivi bure nikaona sasa nani ndamuonyesha ama ndafanya nini at least nikae nionekane ninarekebika. Ndio hao wazee. Naosha wazee. Nawafulia. Nawalisha kila kitu nawafanyia nawapatia madawa wao wazee mpaka wao wazee nikitoka wengine walikuwa nalia wanasema hai hakuna mtu tutapata kama huyu pole au mawada wote serikali wote walikuwa wanania yani kila kitu nikiitisha ikae dakika mbili imekuja juni wazai eh hey, juni wasaidia 
Sasa hiyo ndio mimi nikaona. So what if you keep guys in marufuku huko unaingia kwa ngori sana. Mimi si kukua. Kama ningekuwa naingia kwa ngori ningekuwa nilitolewa hapo. Kwa sababu hapo inataka mtu mjuu msaada mingi zikikuja zinaingia kwa wale wazee. Hmm. Kwa hivyo ukiwa mtu mangori ama mtu hawakuamini uh, juu pale ni first priority. Mm. Kwa hivyo eh, na pale vitu kama hizo mablangeti ni do bado juu kuna blangeti 200 mattress 500 ama thao. <laughs> kwa hivyo sasa singekuwa na wazulumu na chukua hizo mm. vitu nauza. Lakini sasa mimi sikukua na hiyo. Yaani mimi niliridhika na jela nilikaa nikiridhika na pesa yangu. Ile napata na ile kazi nafanya. Hakungumu sana unikute kwa cream jela juu jela bado kuna kuuana kuna mafight mingi kuna kunyang'anyana yani kuna ni kama tu raia ushahudia mseme huu hawa pale wanadungwa wanadungana na spokes na dede hata hizo kesi mingi unasikianga azikuwa zinakuanga ni wakuuana na ni ujinga juu ni mambo ya mademu ndio tu jela kuna toka ati mademu kuna majama ni mademu sasa ni vitu siku kwa entertain na hizo vitu watu wengi walikuwa wana juu hizo vitu Yeah. Bro, mbona demo natoka api jela hawa na ume? Hawa na ume wote hawako perfect bwana. Ile mambo unasikia watu wanaoana pale na kwanga ni mademo, ikwangi mambo nini? Mm. Mambo na mademo, ni majamaa wamekaa kama mademo wanawekwa kama mademo. Mm. Sasa hiyo ndio biashara iko huko. Sasa mimi huwezi nikutamani kama hapo juu hiyo ikukua nini life yangu. Wewe kuna scenario yote u ulipitia ukiwa jela ukasema eh hey, Mr. Bon. Eh ni hiyo mlango hiyo hiyo kwanza kwanza hiyo ni hiyo mambo tu ya kesi. Okay. Ilifika tu mahali ngasema hii ya kweli kesi yangu ni mbaya. Jini kwa naona wengine unapiga nao story nikisikiza lakini yangu nikikuja kukompea na zao yao naona kuna njia yangu ndio naona sina njia. Njia yangu ni complain alinitambua. Na ile kesi complainer ile unajua complainer kiko identify no need of parade. Kwa hivyo inakuanga direct. Eh, sasa hiyo ndio ilikuwa inaka hivi naona hata ile hope ya hiyo mlango kutoka ilikuwa imenitoka. Hii sasa hii ndio nakisema mimi kila mtu mtu anasema kuna Mungu. Ah mimi ndio nasema anga na Mungu wangu kama. Kwa sababu hii nilikaa hivi kitu kaniambia tu viki. Mm. Ile roho ngumu na kuanga nayo itoe. Haikusaidii. Ha, Hai nisaidii. Jumi nilikuwa mtu roho ngumu. Lakini mwao ukiniona from outside unaona mimi na sop sop tu nakaa. Lakini mimi nilikuwa mimi ni mtu roho ngumu. Lakini ilifika nikaona hii ya. Wacha nitende wema. Tenda mema nenda zako. Na njoo nilitenda mema nikaanza kuona tu vitu zina zinafold. Eh yeah, zinafold zikajifold haya kidogo nasikia naenda nyumbani. Oh. Tena kitoka naambia unaona ile wema ulikuwa unafanya ndio hii. Wewe ni askari ananiambia unaona ile wema ulikuwa unafanya ndio hii. Ah na kweli. Niliwachilia hivi kufunguliwa hivi nilitembea kutoka Bamburi kutoka Shimola to mpaka Bamburi mguu. Kilomita ngapi hizo? Eh hapo hata sijuni 15 ama ni ngapi 20. Yaani kutembea ni staki gari unajua unatoka hapo usimamishie yeah. gari mkakataa. Si mimi nataka kutoka hiyo area. Nitembee nisikie hiyo baridi. Kweli nikatembea nilitembea mpaka soli ya kiatu ikatoka. Ndio nikafika mahali nikakaa nikasema haya niko nje. <laughs> si <Siyami. laughs> Si amini niko nje yani. Eh. Ai. Ah. Hebu acha ninunue hata soda hapa nione kama ndakunywa soda. Eh ninunue soda na eh hey, niko nje. Ah. Nilikaa nje mpaka usiku yani. So so hata watu wako wako wanajua umeshatoka. Ah ah watu walijua mtu kama mother nilikuwa anga nimemwambia mapema. Hmm. Kwa sababu niliona stack anawaza na alikuwa anawaza sana. Mm. 
na ni matako. Mm, mazo unajua na waza yani hakuna mtu unajua ushaambia watu utako, utatoka utatoka. Sasa watu wanajuanga tu utatoka, hakuna siku unatoka. Sasa hata ukiambia unatoka, hakuna <laughs> mtu anaamini. Sasa hata mtu kama mother anamwambia nilimwambia mother ikifika tarehe fulani fulani wewe nipikie fish na kuja kula fish. Anaambia Oh no, ongea tu lakini mimi siamini. Hata hiyo siku nilitoka. Hiyo <laughs> siku nilitoka nimwambia nimetoka. Sikuenda siku home hiyo siku. Juni nilipigia best yangu wakakuja wakanichukua. Kunichukua naye vile nilikuwa nakaa nao hawakutaka kuniachilia. Wananiambia hata ni K1 week ni eh? Niende. Hata ku... sasa hiyo ke... vile nilitoka hiyo siku hiyo siku kesho yake sikuenda. Nilienda after two days. So mother. We, 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 ali ruka na akili akaniambia huyu ana tudanganya huyu hajatoka. <laughs> Ilibidi mpaka best yangu achukue video video nini? <laughs> video kama hii ya kuchati ya WhatsApp hii. <laughs> Ndio ni muonyeshe mother ni kwa nje bwana. Wewe waangali. Ah! Umetoka <laughs> kumbe. Ah, na unafanya nini kuja? Sasa hivyo ndio waliamini. Ma bro anapiga simu wewe mbona unatuchezea utu wewe wewe umetoka kweli Naambia mimi nimetoka nikapigia hiyo video chat video call waka ndio akaamini nimetoka Ndio basi ndio nikatoka kile ndio nikafika Nairobi nili hiyo ndio nilipanda SGR So wale maboy wenye wameku host for two days ni wale wenye mlikuwa mnaenda round nao Aa uh -uh. okay au ni wale tulikuwa nao kule ndani hata oh. ni mabest tumejua na nikiwa bado ndani prison yeah. oh. lakini ye, au kuna ule alikuwa ameshikwa juu ya gari mambo ya broke gari uh -huh. yeah huyo ndio au ndio alikuwa eh huyo ndio alikuwa huyo ndio tulika naye poa kule ndani uh -huh. mwingine akashikwa pia juu ya money laundry uh -huh. sasa au vile niliishi kule nao na nilikuwa nawapatia simu wakaniambia wacha tu ku treat kwe toka you see watu walikuwa wamekaa long walikuwa wamekaa one year two years wakalipa bondu uh -huh. mafine wakatoa si ati wale tulikuwa tumekaa nao a a hata hukukua ati condemn uh -huh. walikuwa tu uh, watu uh, eh, no normal ya and tukaona wakani host for two days wakanchotea chotea at least wakaniambia welcome ile mtu anakuambia welcome jao anakaa anaona eh naambia miaka ngapi hiyo miaka eh anasema jao jione jione ndio kweli hiyo siku ndio ngapanda SGR nikifika tu hivi home hata sikukaa church kaenda pasta tukakaa na pasta tukabonga and tulikaa po at least anikaribisha nifungulie maswara next day home ana sikutoa siku angalia mali pengine hata ilikuwa ni pite tu direct lakini bro akani insist twende tu church kidogo at least uombewe tuombe nikamwambia ni sawa lakini ilikuwa ni pite direct kwanza niende tu kwa madha ngotee wazi ni ngotee at least kama alikuwa unajua unaweza kuwa ndio dawa alikuwa na kweli mimi ndio dawa ni vile nilifika tu hivi kwa madha Aliniona yenye the next following day hiyo following day yake juu nilimuona mtu mdogo kweli mwili ameisha yani ni kama alikuwa na mawazo sana lakini the following day ah mefure yani alikapo mpaka nikasema ah huyu ndio madhe kweli ile jana sikuona kama huyu ndio madha ah lilia yake yote nikamwambia si nikwambia mama ndakuja basi ah sasa tukae sasa and your story at least alisikia poa na hata kwanza life yangu ilikuwa nataka ni vile tu ni family lakini nilikuwa nikae tu home ndio nimezoea sasa at least mali naweza kaa kama ni ukulima nifanya so ama ni busia ndani busia eh nilienda busia so mother walitoka eh hey, mother unajua mother eh mother alika, alikuwa nakaa na watu wangu wife yangu akiwa dubai wife yangu unajua nilicheza nikamchezea passport kila kitu nini ile ndio nilikuwa nayo akaenda so bado una control bado ukiwa njera unajua ni family bana unajua mimi ni mfama family man nilikuwa sina mambo ya kona kona eh nilikuwa na stick na watoi wangu na madhangu kila kitu 
Sasa so, yeah, mlo mother alikuwa na watoi alikuwa na no, at least kama 4 years. Ndio wife akarudi, wife kurudi kabidi pia akae na watoi. Mm. Mother ikabidi naye ende ocha. Na ma wife kuka Nairobi kidogo nikamwambia kuna haja kuka huku Jumali auntie yake auntie yake vile alipasi ikakuwa kuna haja sasa unaka huku sina enda ukae ushagoju ushagoa kuna mtu anachunga boma hmm. enda ukae huko uanze ukulima ndio yote na kutumia unanua mbegu na hata kweli sasa yeye analima tu so alikuwa got trust with the all through yuko hivyo ya na ndio hiyo bado sasa hata juzi si ndio unaona ile kijana kikupigia kikombea niko na yeye tu ndio nimeshuka eh ndio nimeka niko eh nimeka uko 14 days wow yeah na watu hii mpaka ndio hiyo wafungue shule sikesho ndio nafungua shule sasa hiyo hasseling ya hiyo sasa ndio nilikuwa nganaitafuta juu sasa shule na daiwa unajua nimekuja mali hakuna biashara nafanya ile do pia nilikuwa nimetumia tumia ni fight fight hizo mapetition zilikuwa zimeshuka shuka nimetumia tumia na pia kukuja pia watu huyu unajua tangu vile nilikuja niliwaita Nairobi mm. wakakuja unajua ni ile onyeshe wewe ndio dadu wao kwa hivyo ile do ni spend hiyo tu kwa treat nini wasikira wa trust kweli mimi ndio baba yao unajua mpaka ujaribu kurudisha ile loving yeah. ya dad yeah sasa ni spend spend hata wanarudi kesho ndio wanarudi shule mm. ndio niangalie vile ndalipa hata balance even do kuko so sasa hii watu wako wako wako, wako still in primary ama high school wako high school sasa wako ni secondary wote wote moja kwa moja sasa huyo ndio mdogo huyo ambapo nimemkuti ni mdogo huyo yule mmoja ule cha kiwa kwa 2 huyo kwa kwa tumbo yuko yuko form 2 ah mm na mwingine huyo mwingine yuko form 3 ambapo ali repeat anafaa kuwa form 4 sasa yuko form 3 sasa ina watu na form 3 na na form 2 kwa mmoja hata ni last born ni mkubwa kwa kama mimi tunatoshana. <laughs> yaani kwa urefu ni boy first born. Ah ni madem wote. Okay. Eh. Ni madem wote. Kijana ni mmoja. Mm. Ndio na deal sasa ndio hiyo life ndio naona ukiniambia viki kwa ni kwa nakuambia bana ngoja na shughulika na shughulika. <laughs> Ilibidi <laughs> niende mpaka shule. <laughs> Wana perform poa ana perform vizuri menda shule nkaangalia hizo deni hata kulikuwa na meeting hiyo meeting wife ndo alienda mm-hmm. kuna balance bado ndio nataka ni shughulike alipiwe balance ni how much 15k mm-hmm. juu wote wawili huyu mmoja anadaiwa around 6 something na huyu mwingine yote yani totally inakuja 15k nilipo lakini uzuri ya shule ni poa mm-hmm. Mimi hata nikipata tao 2, tao 3 na tumegea. Na tuma yani ni poa, yani wakifukuzo bora hata uwatume na 500 wanakubaliwa. Sasa hiyo ndio nimeshughulika. Ndio nataka niende nishughulike. Nikasema ah lazima wacha nikuje nipitie hapa nimalizane na wewe mm. at least. <laughs> Stay cool save you vikia ya. Unaje unaje tangu tangu feb. Tunianzia mapema kweli. Tunianza mapema kweli. Eh. na mwezi mzima. Last month yote tutajua. Mimi nimekuambia hata sijaona mawatu wao watu wa sister wote. Unajua familia yako yote? Sijaona wote. Sasa ilikuwa ilikuwa sasa juu wote kila mtu yuko sehemu yao ya shule na wengine wako ushago kwa mababa mababa zao. Sasa hii mwezi wa 8 wa tisa Mm. ndio tutamit wote kwa sababu ndio tutakuwa get together get together ma, makumbusho ya maidada wow. eh That's lakini awesome. kwa saa hii tapengine unapatana na watu tujini wao hata juzi nimemit na mtu wa bro mm. so dem so yani mpaka nikasema eh hey. mpaka nikaka kando nikauliza ba bro eh hey, ni mbaya hii hey. hey. Ndio sasa unaanza kuanza kuna kidema ama muangalie utamani kumbe ni mtu wa bro wako hauna habari kasema hii si poa hii ni introduce ni kwa watu wote ni wajuu 
Mbana. Eh, yeah, jumisi wa jumini liacha wewe ukiwa na watoto wawili ule mmoja ule... Saina saina fikiri tunajaza ma 3. Eh, yeah. sasa tukiita na family tunajaza na ma 3. Ni watoto wangu, sister ita watoto wake, bro ita watoto wake. Ai, tumeja. Tunajaza ngani? Eh, yeah, tumejaza ngani kabisa? <laughs> <laughs> Kwa hivyo bado ndio niko hiyo process. Baada ya lakini mi yenyewe mm. mimi ni mtu unajua mimi ni quick learner yani mimi ni mtu job yote job as yote long as na kuambia nika pay slip kwa meza so ongele share wasi wana kuoja hapa hivi kuambie mm. si ako na opportunity atakuitia na atakuitia through na magani okay vile anaweza ni vile like Auna auna choice ya job yote. Sina choice ya job yote any. So msi akwa hapo hivi nje anaweza kuitia job ila. Yaani mtu yote ako willing na job yoyote. Mm. Mimi niko ready. Yoyote any type of job mi sichagui kazi. As long as ndaeka kitu kwa meza, nda feed family yangu, mimi ndafanya kazi. Mimi kweli am hard working. Yeah. Buda, buda tupe namba yako. Okay. Namba yangu kinitaka namba yangu ni 0727 Hiyo ndio namba yangu. Uh-huh. Ya Victor ukinitaka utanipata kwa hiyo namba na we mwenyewe utafurahia. So hapo hivi nje unaonaje Kenya ikiwa unajua wasi wenye watu wako ngajela wanasema nga jela si Kenya. Eh jela ni another world. Ile hapa ni London. Ah no sema this is London. Umepata London ikiwa. Eh yani iko beautiful. Yani sijui nikwambia yani kwa kila yani kila mtu iko beautiful. Unajua kule tumezoea rangi mbili. Mm. Black eh. na white. Tumezoea ile kunguru tunaita kunguru na ile ya askari. Eh yeah. ile ya ya nini? Ni grey ile, green ile. Yeah. Green na sisi ya white and black. Eh. Yeah. Yeah. Hiyo ndio rangi tu mbili tumezoea. Kwa hivyo lakini kika hapa yani hata ukiniona hivi mimi uko na smile na yani ukini I always smile kwa sababu mahali nilikuwa nilikuwa ninakunja sura. Lakini sasa hii hapa is better yani kuwa, kuwa free free ni kitu ya maana sana hata vijana nawaambia uh-huh. wasijaribu ujinga kama hii hii ya uh, crime ah, wasijaribu kabisa hiyo malipo yake ata regret kama si hiyo ya jela ni hapa chini na si poa afadhali wewe kama una kazi yako wewe fanya hii mambo ya kuangalia TV na kutuma una unataka una ukue kama wale ah fata yako TV ndio hiyo ndio inadanganyanga watu yeah, na TV yeah. lifestyle ya mtu ah, wanataka wa, 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 wa kuwe kama wale ah wewe tafuta yako utakuwa kama wale mm. yeah Uneza... yani live life yako true tu mambo ya crime crime tu wachia wachia wale wajanja usiingilie crime kabisa crime inakuwa na mjanja ah pengine kuna wale wajanja wale unajua ndio wale waski <laughs> unajua mtu ameenda jela mara ya kwanza oh, mara ya pili mara ya tatu au ndio waachie eh, lakini usitake hii crime si poa crime ilipi sasa kama mimi ona 16 years nime vijana wangu ya 30 years yote imeishia wapi broko ni shiko kwa miaka ngapi 27 shit yeah 27 yote 27 28 mpaka 30 30 tumekuwa sasa yuko 43 ah 42 yeah yeah kwa hivyo 30 yote ndio hiyo ndio sini ama ndio juni bado hiyo ndio sini ya youth eh imeniishi hapo bien bas sasa hiyo hiyo ni ujanja ama ni hiyo ni uerevu ama ni ujinga si unaona eh kwa hivyo crime what's your biggest lesson ninyo unaweza take home sema ya to watch up in vlan lesson ninyo unasema like this is my this is my biggest lesson that i've learned in life 
ni yo kwa prison hiyo ni lesson yani sisi taka mtu mwingine apitie kwa sababu nimeona vile mtu anaisha vile mtu anarudi nyuma kimaisha nani plans zako zote zinaharibika juu ya kitu yani ungeiavoid kama ungekuwa unaamini ile kitu yako unafanya ama hata kama tuseme hiyo vile unasikia anga mzazi anakuambia soma unaona unamsomea eh haiko wangu unamsomea hiyo kwa shamaliza yake ni wewe ujisome hmm. ujitoe hii maisha ni saini masomo na kitu yako kazi yako ya mkono yamini hata kama iko ndogo aje ama iko kubwa aje lakini wewe trust na hiyo kazi yako wow. mambo ya shortcut sipo shortcut ni mbaya sana ndio inaleta hii mambo yote so kila mstay trust the process kabisa kila mtu yani we bidii yako fanya bidii yako kama ukisoma we soma hii mambo ya kuangalia life ya mtu utake kujiweka ndio inakuweka kwa tamaa mm. na ndio inakupeleka njia mbaya sasa siezi taka hivyo enda tu na hii ile umeandikiwa ile uko nayo you are perfect ile uko nayo hata kama ni kidogo aje inakubambe wewe mwenyewe ustake ya juu ambayo utaenda ufanya kitu ambayo itakuletea shida na gava crime si poa kabisa hiyo ndio kitu naweza sema kitu inaitwa crime ah, pata yako ya haki na kitu kama hiyo mtu kama mimi kitu ambayo nimepitia saa hii siezi taka na siezi jaribu kabisa wacha at least nipate mtoto wangu ni demo aolewe nipate mali mahali ni anizike ama nikufwe tu na ile death ya kawaida ile pengine Mungu akinichukua mgonjwa lakini si ile ati ati nivikia likuto akifanya kitu fulani mm hiyo siwezi kubali nasapenda uchukue fursa ushukuru wale tu wasio wamekushikilia since utoka yeah, yeah. eh yeah, ningependa kushukuru kwanza my family mm. my family hawajanitupa mpaka sasa hivi wamenishikilia poa at least na pia nashukuru pia eh, MC wetu anaitwa Nicholas Juma mm. ambayo ni Nixo ni mtu ananijua tume group pamoja na namuombea pia mali yuko ni mtu haizi niacha na hata nitupa hata hivyo ndio tumekuwa tukiongea kila mara hata tukionana na pia pasta wetu kwa ile kanisa Mungu uenda ni mtu pia amenishikilia ameni encourage amenipa moral mm. na dirudishia shukrani na wazidi hivyo hivyo mpaka mm. at least life yangu ikuwe poa na pia wani encourage kwa hiyo vile vile tuko kaka kama church vile tunakuanga tunakaa tukiongea na mayuth mm. pia wanilete kuna vile wanale wanaletanga mayu mavijana na waongelesha waendelee hivyo hivyo Why? nisaidie wengine sitaki wapitie ile njia mimi nimepitia hao ni watu nawashukuru sana kwa hivyo my brother my pastor MC wetu my mom pia sitakataa sita msahau mm. yeah and that's my family both my family awesome yeah that's great so mimi nashukuru sana Vicky kitu tumekuwa tu tukipiga ma back and forth mingi <laughs> but uh, I'm very happy thank yeah. you for sharing your story yeah wasi wengi like wanaogo panga kushare their story because who feel ni kama watajajiwa na wasi hapa hivi nje really but kwa hii life Benjamin ni melan even even if they someone may to judge unapatanga it's only one in a million because a lot of people out here they believe people change 
a lot of people out here are ready to support anyone when you like kakoita kusaidika so big thing i mean as a be out of experience that you have a way jua it will take some time but lazima tutashikanisha waya 123 goes from what I've, I've listened to kichukua vida pia tukiwa behind the scenes yeah to collaborate future bro <laughs> <laughs> thanks eh jona pia ukienda mtao go to family ama bro kila mse pia sasa ya watu acha pia vile njoo pia wamebika wamelan wamecheka wamelan wamelan shengi pia unajua shengi ya shengi ya sai na shengi ya kitabu kitabu bro ngori sai 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 nasikiza nasikiza wase wakayole mamuri wangu fulani hapo hivyo eh jo do we live ya shengi mimi ile nishinde hiyo kwanza hiyo ndio wewe kwa ndio umeipata ai ai mimi kwanza mimi na nichenga kabisa ndio but at least uh, we we learn always and uh, yeah. we are very grateful for sharing your story na jo pia watazamaji pia kama uko hapo hivyo inje please tumepoa namba ya viki na ndio hapo hivi down mimi na request if you need some idea in any way if you got a job opportunity for him pia kama unaweza taka kumtumia kaka kitu just to keep him moving here and there before like amepata one to one to any help is welcomed pia any positive message na pia kama wewe ni mse una kona shule na unaweza taka maboy waongeleshwe maybe we kona chat chat and unataka uh, ma youth waongeleshwe you know viki anaweza piga your stuff ya motivation fit ama anaweza piga your counseling fit So for each and every one of you mwenye tu wako na any kind of help please reach out to Victor through these numbers ita kuiko fiti and uh, for each and every one of you wenye bado mja subscribe please consider subscribing before you video ime ime end and give these videos a thumbs up inasaidia kwa algorithm ya YouTube ndio hii video ifikie wasi wengi and thank you for Alex Aleki you know me watch video yake hapo hivi kama uja watch video yake ndio hapo wende utafute video kama hii tajuta tutaona story ya Aleki and uh, thank you for sana sana Aleki i know pia tunafaa kuwaletea follow up video ya Aleki but soon it will come through and uh, bro before nimefunga hii show uko na kitu mebakisha kwa roho eh huyo Aleki pia alikuwa nimemsahau wallahi na alikuwa nimemsahau lakini yeye pia ameni encourage for is my big brother yeah Yeah, I mean encourage and in my life need to move on. Na pia ile imepite. Abidhu umeniambia lakini mliko mna grow na yeye. Yeah, alege to me grow na. Uko na joeni dingole yako na joeni. Mimi yako najua tu kwa tunajuana yani. Mlipatana wapi na lakini? Alekim alikuwa ni my neighbor. Yaani mtu ana come home nimemzoea na come. Ya tu ana chill hapo home na Buda ndio walikuwa se anashinda na Buda hapo <laughs> alikuwa mori wa Buda ko eh hey, alikuwa mori wa Buda ngo kabisa anakunywa sasa hiyo ndio kukuja kushtuka nasikia leki ah leki sijui amebambo mara ameshutiwa ndio nikajiuliza kwani leki pia alikuwa mchezaji ndio <laughs> mchezaji mchezaji au viewer mchezaji ni roba pia like ni dingo mlipata mli happen kupatana na Ariki kwa jela ah ah tukoja patana lakini tulikuwa tuna communicate yeah hata kwa crime tujai patana amkaya ja patana hata mke mwanao ah tukoje kila mtu alikuwa special kivi yake yeah like alikuwa kivi yake mimi nilikuwa kivi yangu yeah yeah that's awesome so If you just watch story Aleki please then we watch the sticker as in the thumbnail when do after thumbnail when do after video na kai hivi na itakuwa iko fit and uh, yeah bro santi sana eh hey, poa bro wazee jo nimeshukuru yeah. sana for each and every one of you who want to watch for i don't know how long uh, we prefer not cutting these videos into two parts because the story refu fit and the story na flow so Tumeona comments zenyu ati mtaki video brefu but uh, it's a good thing to watch the whole of it if you're patient enough any video pina taka patience you to make up for all that long and uh, 
just to make sure every one of you may get this information you've learned something from this video na tunaweza cut into two parts but them say i'm miss out on a part and then the video will be here so thank you for each and every one of you who has watched us this far and until our next video majina yangu ni mtoto wa sonko and you can also follow us on each and every social media kama it to get tv and follow the guy ever behind the scenes and ajina gade kiderik he's a musician you can go and see what he does up vivo on youtube uh, go and subscribe to his youtube channel he does music and you can also follow me on each and every social media platform kama mtoto wa sonko until our next video cheers <laughs>